দর্শক আর ইফুর রহমানের ফেসবুক লাইভে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের বিশেষ এপিসোড আপনারা আজকে সারাদিন ধরে মোটামুটি অবগত আছেন যে বাংলা ব্লগের একজন কিংবদন্তি ব্লগারের সাথে আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি যার সাথে কথা বলার সুযোগ আমাদের আসলে সব সময় হয়ে ওঠে না তো তার সাথে কথা বলবার আগে আমি একটু হাউস কিপিং সেরে নিচ্ছি যারা আমার এই পেজ থেকে এই ভিডিওটি যারা দেখছেন তাদের সবাইকে অনুরোধ করব পেজটিতে লাইক দিয়ে পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখার জন্য লাইক দিয়ে রাখুন সাবস্ক্রাইব করে রাখুন নোটিফিকেশন দিয়ে রাখুন কারণ আসা আগামীতে ভিডিওগুলি সম্ভবত এই পেজ থেকে আমি বেশিরভাগ সময় চালাবো ইউটিউবের কার্যক্রম হয়তো আস্তে আস্তে গুটি আনবো এবং ফেসবুকে ট্রান্সফার করে ফেলবো সব কিছু আর সবাইকে শেয়ার করার জন্য অনুরোধ করছি আশা করি আপনাদেরকে আসলে আলাদা করে বলতে হবে না আপনাদের পছন্দ হলে ভালো লাগলে অবশ্যই আপনাদের পরিচিতদের সাথে এই ভিডিওটি শে আপনারা শেয়ার করবেন আজকে অক্টোবরের আট তারিখ লন্ডন থেকে আমরা আমি একটু টেস্ট করে নিচ্ছি সাউন্ড ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ চমৎকার আজকে আট তারিখ অক্টোবরের সন্ধ্যা এখন সাড়ে ছয়টা লন্ডনে বাংলাদেশের সময় রাত সাড়ে এগারোটা আজকের এই টপিকটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মুক্তমানাদের সাথে ইসলাম বাজদের যে সংঘাত সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং সংঘাত শব্দটি আসলে এখানে একটু হয়তো একটু বাড়াবাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু আপনার আলোচনার গতিতে হয়তো বুঝতে পারবেন যে আসলে আমরা কেন শব্দের ব্যবহার করার পক্ষপাত নিয়েছি তো সময় আর নষ্ট না করে আমরা চলে যাই আমাদের অতিথির কাছে হ্যালো আসিফ মহিউদ্দিন কেমন আছেন ভালো আছে আর ভাই প্রথমে বলেন যে আপনি আমাকে তুমি করে বলেন আপনি তুমি করেই বলবেন আর সুতরাং আর মানে ভিডিওর কারণে আপনি করে বলার কোনো দরকার নাই আর আপনার সম্পর্কে কি বলবো আপনি আমাকে একটু বেশি আর কি বেশি বাড়াবাড়ি রকমের বলে ফেলেছেন তো আপনাকে সবাই চেনে মোটেও বাড়াবাড়ি না কারণ আসলে যতই আমরা বলি না কেন যে ইউনো এখানে আসলে কোনো কম্পিটিশন নাই ব্যাপারটা হচ্ছে ব্লগিং এর কারণে কোপ খাইছে কে এটা হচ্ছে আসল কথা আমি কোপ খাই নাই কখনো এখন পর্যন্ত তুমি অলরেডি হসপিটালাইজ হয়েছো তোমাকে কান্ট্রি থেকে ডিসপ্লেস করা হয়েছে সো এই এটা একটা বিশাল স্যাক্রিফাইস আমি বলবো এবং এই স্যাক্রিফাইসটা আসলে সবার দ্বারা সম্ভব হয় না সো কিংবদন্তি যদি কেউ বলে ঠিক আছে তুমি এবং এটা নিয়ে আসলে আর মানে নেগোসিয়েশন করার দরকার না কি বলো আচ্ছা তাহলে আমি আমার যারা দর্শক আছে তাদের উদ্দেশ্যে বলি যে আরিফ ভাই আমাদের অত্যন্ত পুরনো একজন ব্লগার এবং বাংলা ব্লগ যখন শুরু হয়েছে তখন তখন থেকে আরিফ ভাই আছেন এবং আপনার সাথে আমার বন্ধুত্ব হোক বা সেটা যেরকম সম্পর্কেই হোক ব্লগ বন্ধুত্ব বা মানে সরাসরিও বন্ধুত্ব সেটা দীর্ঘ অনেক বছরের এবং আমরা একসাথে অনেক বড় বড় যুদ্ধ করেছি এক সময় এবং অনলাইন জগতে আমরা নানাভাবে নানা পন্থায় নানা কৌশলে আজকে যে মুক্ত চিন্তার যে একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে অনলাইন জগৎটা সেখানে আপনার ভূমিকা অবশ্যই আমরা হয়তো আপনি অনেক সময় পেছনে ছিলেন অথবা অনেক সময় সামনে ছিলেন কিন্তু আপনার ভূমিকা তো সবসময় আমরা মনে রাখি মনে রাখবো এবং বাংলাদেশে যখন আরো অনেক বড় আকারে মুক্ত চর্চা মুক্ত মনের চর্চা হবে মুক্ত চিন্তার চর্চা হবে তখন আপনার আপনার কথা এবং অন্যান্য যারা আছে সবার কথাই আশা করি আমাদের যারা ব্লগার আছেন তারা সবসময় মনে রাখবেন আমিও মনে রাখি অবশ্যই না ধন্যবাদ আসলে এত আমার মানে এখানে অতিথি কিন্তু তুমি খেয়াল রাখো আমাকে খুবই সেই কথা কেন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা আসলে এই কাজগুলো করি সবারই প্রাণের দায় থাকে এখানে আমাদের নিজস্ব কোনো স্বার্থ বা আমাদেরকে কেউ এমপ্লয় করে নাই এবং আমাদের নিজস্ব জীবন থেকে আমরা সময় বের করে নিজেদেরকে বিপদের মুখে ফেলে আমরা যে কাজগুলো করি এটার মানে এটা নিজের প্রাণের ভেতর থেকে আসে দেখে আমরা আসলে করি এবং এটা যেটা তোমার ক্ষেত্রে যতটুকু সত্য আমাদের ক্ষেত্রে ততটুকু সত্য এবং আমরা মনে করি যারা আমাদের আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেক সতীর্থ যাদের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে এবং এটা আমি মনে করি যারা করছে তারা প্রত্যেকেই আসলে নিজের প্রাণের তাগিদ থেকে এটা করে কারণ সত্য যুক্তি বিজ্ঞান এই ব্যাপারগুলো যে আছে এগুলো আসলে আমাদের আমি একটা ছবি আসলে দেখাতে চাই এটা সেই ছবিটা এটা আমি খানিক্ষণ আগে ইন্টারনেট থেকে পেলাম এবং আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে ছবিটা সেটা হচ্ছে আমি জানি না তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা আসলে আচ্ছা আমি আমার ল্যাপটপে দেখতে পাচ্ছি 
ল্যাপটপে দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে একটু ঠিক করে নিই সেটা হচ্ছে এই এই যে হিউম্যানিস্ট আর কি যে থিঙ্ক লাভ লিভ লার্ন প্রোটেক্ট ডিফেন্ড মানে এই যে শব্দগুলো এখানে বলা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যেন আমাদের আমরা যে কারণে কাজ করি যে কাজগুলো আমাদের পেছনের যে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ সেইটাই আমার কাছে মনে হয় এখানে শব্দগুলি বলে বলতে চাচ্ছে যে চিন্তা করতে হবে ভালোবাসতে হবে নিজের জীবনকে আসলে উপভোগ করতে হবে যেন বর্তমান বাস্তবে আছি আমরা এভাবে শিখতে হবে লার্ন তারপর প্রোটেক্ট করতে হবে অন্যদেরকে রক্ষা করতে হবে এবং নিজস্ব যে চিন্তা আছে সেটাকে আমাদের ডিফেন্ড করতে হবে এই আমার কাছে মনে হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সামারি এবং আমাদের কার্যক্রমের একটা সামারি হিসেবে আমরা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এই পোস্টারটা ভালোভাবেই আমাদের সামনে পেশ করেছে সো কেন আমরা আসলে এগুলো করি এটা আমার মনে হয় আমি এটা আসলে নিজের আগ্রহ থেকে তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি যে তুমি আসলে কেন এই পার্টিকুলার ফিল্ডে শুরু থেকে এই সময় দিচ্ছ বা সময় এটা পিছনে তোমার জীবন পুরো এক ধরনের উৎসাহ করেছে তুমি যদি নিজের পক্ষ থেকে কিছুটা বলতে ব্যাপার হচ্ছে ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে বড় হয়েছি সেই পরিবেশে দেখেছি যে নানা ধরনের অশিক্ষা কুশিক্ষা কুসংস্কার ধর্মীয় মানে নানা ধরনের গাজা খুঁড়ি গল্প তারপরে সাম্প্রদায়িকতা এই জিনিসগুলো আমি ছোটবেলা থেকে আমার পরিবারে আমার পরিবেশে সমাজে দেখে আসছি দেখে আমি ভেবেছিলাম যে এটাই হচ্ছে গিয়ে পৃথিবী এই এই এলাকাটাই হচ্ছে পৃথিবী পরে যখন আরো বই পড়া শুরু করলাম বই পড়তে পড়তে আমি বুঝলাম যে এইটুক ছোট জায়গাটা আসলে পৃথিবী না পৃথিবী আসলে অনেক অন্য অন্য সভ্যতা আছে যেগুলো আমাদের থেকে অনেক উন্নত জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত এবং আমরা কেন সেরকম হতে পারছি না এবং আমি এই মানে আমার যে ব্যক্তিগত মতামত সেটা হচ্ছে যে ধর্ম এখানে সবচেয়ে বড় একটা প্রতিবন্ধকতা এবং ধর্ম যতদিন থাকবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কথা আমি বলছি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত আসলে মানে আমাদের সমাজের কোনো উন্নয়ন হবে না সমাজের কোনো উন্নতি হবে না একই চক্রে আমরা ঘুরপাক খেতে থাকব তো একটা সময় আমার চিন্তা ছিল যে আমি রাজনীতিতে যুক্ত হব রাজনীতিতে আমি বেশ মোটামুটি যুক্ত ছিলাম এক সময় কিন্তু আমি দেখেছি যে মানুষের মধ্যে যদি যুক্তির চর্চা না হয় মুক্ত চিন্তার চর্চা না হয় তাহলে রাজনীতি হোক সেটা অর্থনীতি হোক কোনো দিক দিয়ে আসলে কোনো ফলাফল বয়ে আনবে না তো এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয়েছে ধর্মের আগ্রাসন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আগ্রাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কন্ট্রোলিং এক ধরনের অথরিটি আরোপ করা মানুষের উপরে এবং সেই জিনিসগুলাকে প্রশ্ন করা যাবে না সেই জিনিসগুলাকে নিয়ে আমরা স্বাভাবিক আলোচনা করতে পারবো না সবসময় একটা ভয় আতঙ্ক এবং মানে এই ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না এরকম একটা ব্যাপার তো এই তাগিদ থেকেই শুরু করেছিলাম এবং পরবর্তীতে মানে আমি তো শুরু করেছিলাম আরো অনেক আগে যেগুলা হচ্ছে গিয়ে ধরেন বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠানো টাঠানো এই ধরনের এবং ডক্টর হুমায়ুন আজাদের মৃত্যু আমাকে একটা বড় ধাক্কা দিয়েছিল সেই সময় ডক্টর হুমায়ুন আজাদের উপর আক্রমণ এবং ডক্টর হুমায়ুন আজাদের আজাদের মৃত্যু এটা আমাকে খুব বড় একটা নাড়া দিয়েছিল নাড়া দেওয়ার পর আমি তখনই একটা এক ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এই বিষয়ে কিছু করতে হবে এভাবে তো চলবে না এভাবে চালানো যাবে না পরবর্তীতে আমাদের অনেক ব্লগার যখন আরো হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন অনেক ব্লগার অনেক প্রখ্যাত মানুষজন অনেক মানে গুরুত্বপূর্ণ মেধাবী মানুষজন যারা নিহত হলেন এরপরে আমি একদম একদমই মনে করেছি যে এই যে যে রক্তগুলো আমরা দিয়েছি যে সাথীদেরকে আমরা হারিয়েছি এদের আমরা ভুলে যেতে দিব না এদেরকে আমরা হারিয়ে যেতে দিব না এদেরকে আমাদের স্টাবলিশ করতে হবে সমাজে তো এই তাগিদ থেকে আমি এই কাজগুলো করি আপনি কি আপনি যদি আপনার কথা বলতেন তাহলে হয়তো আরো ভালো হতো হ্যাঁ এটা আসলে আমার মেনলি যখন অরিজিনালি আসছিলাম তখন মূল আসলে আমাদের যে চিন্তাটা আমার মধ্যে ছিল সেটা মেইনলি হচ্ছে এক ধরনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল আমার সেটা হচ্ছে আমরা যখন সামারিন ব্লগে লেখালেখি আমি প্রথম শুরু করি সেখানে দেখতাম যে ব্লগ যে টেকনোলজিটা এটাকে ব্যবহার করছে ইসলামিস্টরা এবং তারা তাদের ইসলাম ধর্ম প্রচারের ইসলাম ধর্ম তো বলবো না ইসলাম ধর্মের নামে যে কুৎসিত পুঁতি গন্ধময় চিন্তা তারা প্রচার করতো সেই চিন্তার প্রচারে তারা 
যে মিথ্যা কথা ব্যবহার করছে যেটা সব সময় করে থাকে এবং সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ পর আমরা আর একটু বিস্তারিত আলোচনা হয়তো করব কিন্তু আরেকটা যেটা দেখতাম সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যে ক্ষতি সেটাকে তারা অস্বীকার করত সেটাকে অপমান করত এবং এটা একজন বাঙালি স্বাধীন মানুষ হিসেবে এটা আমার সহ্য করা সম্ভব ছিল না এই জন্য আমি দেখলাম যে তারা যে টুলসটাকে ব্যবহার করে এই কথাগুলো বলে সেই টুলসটাকে আমাদের আসলে ভাঙা দরকার ওই জন্য ওটার পেছনে প্রথম আমাদের আক্রমণ আমি এই যে আক্রমণগুলো যে পার্টিকুলার স্টাইলের আক্রমণটা শুরু করি সেটা থেকে ধরনের বিস্তৃত হয়ে অনেকের মধ্যেই সেটা ছড়িয়ে যায় এবং ধর্মকে এক ধরনের ধর্মকে আগে এত সামোদ করা হতো কিন্তু তারপরে থেকে দেখলাম যে ধর্মকে বিশেষ করে আমাদের মতো তরুণদের মধ্যে একটা চল শুরু হয়ে গেল যেটা হচ্ছে যে ধর্মকে মানে তাকে ছাড় দেওয়া যাবে না তাকে আর কোনোভাবেই স্বীকার করা হবে না এই এই জিনিসটা এখনও চলে আসছে এবং আমাদের যে কাজটা আসলে আমরা করে আসছিলাম মোস্ট প্রবাবলি এটা সঠিক এবং এই কারণেই আমাদের তুমি যেরকম বললে আমাদের অনেক সতীর্থকে নিহত হতে হয়েছে অনেকেই নানানভাবে জেলের ঘানি টানতে হয়েছে এখনও ঘানি টানতে হচ্ছে এবং সামাজিকভাবেও আমাদেরকে আসলে বের করে ফেলা হচ্ছে এক ঘরে করে হচ্ছে এবং অনেকে দেশ ত্যাগ করতে হচ্ছে তুমি তার মাঝে একজন ইনফ্যাক্ট আমিও বাংলাদেশে আর ফিরতে পারবো কিনা আমি শিওর না কারণ দেশ দিন কাল যা পড়তেছে এবং আগামী কিছুদিনের মধ্যে নতুন নির্বাচনের পরে আরও কি হয় আমি যাই না আগে ভয় ছিল যে শেখ হাসিনা হয়তো হেফাজত হয়ে যাবে পরে দেখা যাচ্ছে যে হেফাজতই শেখ হাসিনা হয়ে উঠতেছে মানে মিলেমিশে একাকার তো সেই অবস্থায় বাংলাদেশের কি অবস্থা আমি যাই না কিন্তু এই দেশ আমরা চাই নাই এবং এই দেশকে ঠেকানোর জন্য এই দেশের সমস্যার যে মূল বা বড় একটা মূল সেই মূল আমরা আসলে এক ধরনের প্রতিরোধ করতে চাইছিলাম ইনফ্যাক্ট আমরা এক ধরনের রেজিস্টেন্স বলবো কারণ বাংলাদেশে ইনফ্যাক্ট এই জিন এই জিনিস নিয়ে এখন আর কেউ কাজ করছে না আমরাই একমাত্র রেজিস্টেন্স কোনো দিন যদি বাংলাদেশ আবার হয়তো মানে সঠিক পথে এগোয় তাহলে হয়তো তুমি যেটা বললে আর কি যে আমাদের হয়তো একটা বড় আমাদের যে অবদান সেটা নিয়ে মানুষজন হয়তো মনে রাখবে কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আমাদের আসলে অর্জনটা করতে হবে তো আজকে আসলে আমাদের টপিকটা নিয়ে আমরা মানে ইতিহাস থেকে একদম বর্তমানে হঠাৎ করে চলে আসি আমি জানি যে ফেসবুকে লাইভে তুমি প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা করে সময় তুমি দিচ্ছ নিজের জীবন থেকে নিয়ে আমি জানি তুমি সম্প্রতি বাবা হয়েছ এবং তোমার নতুন সংসার তো এগু এদেরকে এদের কাছ থেকে সময় আমি বলবো যে ধার নিয়ে কারণ আমাকে আমারও ছেলে সন্তান এবং পরিবার রয়েছে তাদের কাছ থেকে সময় ধার নিয়ে আমাকে এই কাজগুলি আমাদের সতীর্থদের সাথে করি আমরা এবং যেমন আজকেও আমার আসলে আমার পরিবারের সবাই ঘর ছেড়ে অন্যদিকে গিয়েছে আমার তাদেরকে যাওয়ার কথা ছিল আমি সাথে যেতে পারি না আমি তাদেরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসছি অ্যাটলিস্ট তো তারা মোটামুটি এখন আর বলে না অধিক শোকে পাথর আগে রাগ টাগ করতো এখন রাগও করে না বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে আমি শিওর তোমারও অবস্থা মোটামুটি একই তো এটা আমরা করে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের মতন যারা বাংলাদেশ আমি আমি ওনাদেরকে দুষ্টমি করে নব্য নাস্তিক বলছি কিন্তু এটা আসলে তাদের প্রতি এক ধরনের মায়া এবং শ্রদ্ধাবোধ থেকেই বলছি অনেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যারা খুব ভালো করছেন যারা অন্যদের মাঝেও এই কথাগুলো আসলে চর্চা করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আমি সেদিন আমার সাথে এখানে একজন যুক্ত হলেন নাম হচ্ছেন সোলারিড আলেকজান্ডার তারপর কয়েকদিন আগে লোপা নামের একজন মহিলা উনি অ্যাকচুয়ালি লন্ডনে থাকেন কিন্তু তিনিও একইভাবে আক্রমণের শিকার হচ্ছেন এবং যে যার জায়গা থেকে তারা কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু তারা তাদের কথাগুলি বলতে গিয়ে এক ধরনের যাদের যা যে সমস্যাটা নিয়ে কথা বলছেন ইসলাম ধর্ম বা ধর্মের যে প্রবলেমগুলি শুধুমাত্র ইসলাম না ধর্মের প্রবলেম সেই প্রবলেমগুলির যারা সেলস পারসন মোল্লা হুজুর ইসলাম বাজ আজকের এই ভিডিওর যে টাইটেলে আমরা যেটা বলছি ইসলাম বাজ সেই ইসলাম বাজদের তারা এক ধরনের প্রতিরোধের মুখে সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিরোধ ভালো এক্সপেক্ট এক্সপেক্টেড তাই না এটা আসতেই পারে এটাই স্বাভাবিক যদি দুইটা আইডিয়ার যখন যুদ্ধ হয় একে অপরের মধ্যে তখন এক ধরনের প্রতিবাদ প্রতিরোধ হতে পারে কিন্তু সেই প্রতিরোধের যে মেথড আমাদের এই মোল্লা বাহিনী হুজুর বাহিনী তথাকথিত ডিস্কো হুজুরেরা চালায় সেই মেথডটা নিয়ে আসলে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের একত্র হওয়া তো এটা নিয়ে মানে তুমি একটু শুরু করতে করো যদি আমি তাহলে পরে যোগ দিই আচ্ছা এই বিষয়ে প্রথমে যেটা বলা দরকার যে এখন পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা আমরা শুনতে পাই নাই যেখানে নাস্তিকরা কোন ধার্মিককে বা কোন ইসলামিস্টকে কুপিয়েছে বা কোপানোর হুমকি দিয়েছে 
বা হত্যা করার হুমকি দিয়েছে বা ধর্ষণ করার হুমকি দিয়েছে এরকম আমরা কখনো শুনি নেই এই এই ধরনের ঘটনা ঘটা আসলে সম্ভব না কোন নাস্তিক কোন মুসলিমকে হুমকি ধমকি দেবে মৃত্যুর হুমকি দেবে এই ধরনের ঘটনা আসলে খুবই অবাস্তব যদি কেউ দাবি করে তাহলে সেটা খুবই অবাস্তব দাবি হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই আমি লাইভ করছি আমি অনেক আগে থেকেই লাইভ করা শুরু করেছি লাইভ করার সময় আমি দেখেছি যে আপনি ঠিক বলেছেন যে আমি আমার সময় থেকে আমার সারা দিনের সময় থেকে কিছুটা অংশ সময় বাঁচিয়ে অন্য কাজগুলো দ্রুত করে যেমন ধরেন আমার রান্না বান্না করতে হয় প্রতিদিনই রান্না বান্না করতে হয় রান্না বান্না দ্রুত করে কমপ্লিট করে আমি যেন লাইভটা করতে পারি এই জন্য আমার অন্য সময় থেকে আমার এই সময়টা বাদ দিতে এই সময়টা সেভ করতে হয় অন্য কাজগুলো একটু দ্রুত করে তারপরে আমি যে এই কাজগুলো করছি এখন দেখা যাচ্ছে যে এটার এটার কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা আলো আল্লাপ আলোচনা করি দেখি যে আমাদের যে ইসলাম বাজ আপনি যে বললেন আমি বলি মুমিন ভাইরা মুমিন ভাইদের যুক্তি তারা কি কি যুক্তি তুলে ধরতে পারেন তারা কি কি আলোচনা করতে পারেন সেই জিনিসটা দেখার জন্যই তো এই কাজগুলো করি এখন দেখা যায় যে বেশিরভাগ সময় তাদের ভদ্রতা বা সভ্যতার জ্ঞান এটা বলতে কিছু থাকে না আমি কি ছোট করে ইন্টারপ্ট করতে পারি এখানে সংজ্ঞার যে একটু ব্যাপারটা আমার একটু ক্লারিফাই করা দরকার কারণ ইসলাম বাজ আমি না যারা ধর্মের আমি বলবো যে যারা সাবস্ক্রাইবার যারা সেবন করে ধর্মটা তারা আমার কাছে মনে হয় ধর্মের ভিক্টিম ধর্মের শিকার তারা যেহেতু তাদেরকে বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণ পড়াশোনা বা তাদেরকে সেই প্রপার শিক্ষাটা দেওয়া হয় না এবং তাদের চারপাশে ঘিরে থাকে ইসলাম বাজেরা সুতরাং তারা মানে সাধারণ মানুষেরা ধার্মিক হতে পারে কিন্তু তারা ধর্ম বাজ বলে আমার কাছে মনে হয় না যখনই কেউ ধর্মকে ব্যবহার করে এবং ধর্মকে আরেকজনের মাঝে প্রচার করার জন্য অ্যাক্টিভলি চেষ্টা চালায় তখনই আমার কাছে তাকে মনে হয় ইসলাম বাজ সে কারণে আমি মোল্লা এবং মুমিনের মাঝে আমি একটু পার্থক্য করি যে মুমিনদের সম্পর্কে আমি আসলে খুব একটা খারাপভাবে কথা বলিতে চাই না তাতে হয় কি সাধারণ যে মানুষ যে মানুষটার হয়তো ভালো অপরচুনিটি পেলে সে হয়তো সাধারণ মানে ভালো মানুষে পরিণত হতে পারত সেই সুযোগটা আমি তাকে দিতে চাই তাকে যদি আমি আগেই এক ধরনের ডেরোগেটরি টার্ম তার জন্য ব্যবহার করে সে একটু নিজেই আসলে কারণ তাকে তো অলরেডি দিলে সিলমোহর দেওয়া আছে তাদেরকে বলা আছে নাস্তিকেরা খারাপ শয়তান তো কিন্তু অন্যদিকে মোল্লারা যারা যাদের পেশা এটা যারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তাদের ধর্মকে বাঁচানোর জন্য এবং ধর্মের যে মূলধন সেটা মোহাম্মদের চরিত্রই হোক বা আল্লাহ সৃষ্টিকর্তার যে মানে বিশ্বাস এটাকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা হুমকি ধামকি চাপাবাজি গলাবাজি এগুলো যারা করে যাচ্ছে সে তাদেরকে বল আমি আমার মানে প্রধান শত্রু মনে করি কিন্তু তোমার কারণে এবং আমাদের যারা সতীর্থ সকলের কারণে আমাদের কিন্তু অনেক মানে মুমিন তারা ধর্ম ছেড়ে সাধারণ মানুষ ভালো মানুষে পরিণত হচ্ছে দিনকে দিন মুমিনরা কিন্তু সম্ভব ইয়ে হয় কিন্তু মোল্লারা দু একজন এক্সেপশন বাদ যেমন আমাদের মুফতি আবদুল্লাহ মাসুদের কথা আমরা বলতে পারি যে আগে মূল মোল্লা থাকলেও সে এখন ভালো মানুষে পরিণত হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় শুরু থেকেই ভালো মানুষ ছিল কিন্তু মোল্লাদেরকে আমি আসলে পার্টিকুলারলি ডেরোগেটরিটা আমি ইস্যু করতে চাই তাদেরকে আমি ইসলাম বাজ বলতে চাই আর কি এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আচ্ছা এখানে আমার আমার মতামত হচ্ছে যে আমি আসলে ভালো মানুষ বা খারাপ মানুষ এই এই পার্থক্য করতে চাই না আসলে সব মানুষের মধ্যে ভালো মন্দ আছে এবং যারা ধরেন একদম আপনি যাদেরকে ইসলাম বাজ বলছেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমি একই কথা বলি যে তারা ইসলামের ভিক্টিম এমনকি যারা জঙ্গি তাদের ক্ষেত্রেও আমি একই কথা বলি তারা ইসলাম এবং এইখানে ইসলামের ভিক্টিম আসলে এই গোত্রের সবাই যারা একটু মডারেট যারা একটু মানবিক তারাও যেরকম ইসলামের ভিক্টিম যারা একদম মানে কট্টর মোল্লা এবং যাদের জীবিকা নির্বাহ হয় হচ্ছে গিয়ে ইসলাম ধর্মের ভেতর দিয়ে ধর্ম দিয়ে যেমন ধরেন ইসলাম ধর্ম না থাকলে তাদের জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে এরাও আসলে ইসলামের ভিক্টিম আমি তাদের সবাইকে একই চোখে দেখি এবং তাদের কারোকে আমি ঘৃণা করি না কিন্তু মুমিন বলতে আমি যাদেরকে বোঝাচ্ছি যারা হচ্ছে নিজেদের মগজ ব্যবহার না করে শুধুমাত্র বিশ্বাস করছে এবং আক্ষরিক ভাবে বিশ্বাস করছে সেই ব্যক্তিরা হচ্ছে মুমিন কারণ তারা হচ্ছে বিশ্বাসী তারা হচ্ছে মুমিন তারা হচ্ছে অন্ধবিশ্বাসী কোন রকমের প্রশ্ন না করে কোন ধরনের আহ যাচাই বাছাই না করে তারা বিশ্বাস করছে এই কারণে আর আর যারা ইসলাম বাজ আপনি যাদেরকে বলছেন যারা আসলে ইসলাম কে আসলে ব্যবহার করে নানা ভাবে ব্যবহার করে কিন্তু এই ক্যাটাগরিতে আসলে সবাই পরে যাবে আপনি যে ক্যাটাগরি করছেন আসলে যেমন ধরেন শেখ হাসিনা পরে যাবে শেখ হাসিনা যদিও নিজেকে শেখ হাসিনাকে আমি ইসলাম বাজ বলতে চাই কারণ হচ্ছে সে ইসলামকে অ্যাক্টিভলি ব্যবহার করে এবং 
मुसलमान <laughs> डिफारेंस फाइन सर मान रूल खोजाखोजी खोजाखोजी कर आक्रमण कर दमन करते नास्तिक दे दमन करते गुरुपूर्ण बेपारा तो एम एक जैगा चाहिए चैलेंजर शिकार होना चैलेंज आसबेना तरह मेदुलना प्रयोजन मिथ्या कथा प्रयोजन चापाबाजी गलाबाजी मान थाम थामाते हक तरफ थामाते तरफ पवित्र धर्म करतब्य ठीक है तरफ पवित्र धर्म करतब्य क चेस्टादे बस एक तरफा मान बयान गाली गलाज कर आह्वान कर सत्यारे एक वितर्क आयोजन कर चेष्टा करी एतर्क शब्द प्रचलित संज्ञा जेखने क्यों एक जन थे जो एक्चुअलि वितर्क मडारेट करते जदि ते प्लैटफर्मे गए तर इनविटेशन नहीं कथा बोली देखते जो तुम खानिक आगे रेफार कर ले पसिबल है ना ता कन्टिन्यूसलि शुद्ध तर कथा बोलते थके शुदुम कथा बोलते थके कथा बोलते गेले आयदार थामिए देवा तर गला उचा कर डुबिए दे 
এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান আর দ্বিতীয় হচ্ছে তারা প্রচুর মিথ্যা কথা বলা সো এই দুটো বিষয়কে আসলে ব্যালেন্স করার জন্য মডারেটর মডারেট করে আমি একজন মোল্লা এবং একজন নাস্তিকের মাঝে একটা বিতর্ক আয়োজন করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কাউকেই আমি আসলে রাজি করাতে পারি নাই কোনো মোল্লাকে আমাদের নাস্তিক পক্ষ থেকে সবাই মোটামুটি রাজি কারণ আমার মনে হয়েছে যে আমি যদি কাউকে অনুরোধ করি মানে এই ধরনের বিতর্কে আহ্বার আসার জন্য তারা মোটামুটি আগ্রহী হয়ে সম্মতি দেয় কিন্তু মোল্লাদেরকে আমি দেখেছি তারা আগ্রহী হয় না এ ধরনের একজনকে আমি তিন মাস ধরে মোটামুটি তাকে তার সাথে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করে তাকে রিকোয়েস্ট করলাম করার পরেও দেখা গেল সে মানে আমাকে নাকি জানিয়ে দেবে নানান রকম কথাবার্তা বলে বলতেছে যেটা নর্মালি ভদ্রলোকেরা এভাবে কথা বলে না তো আমি বুঝলাম যে না ঠিক আছে তার হয়তো শিক্ষা দীক্ষা এবং হয়তো মানে পরিবারের কোনো সমস্যা আছে সেই কারণে সে হয়তো এই ভদ্রতাটা সে পরিবার থেকে পায় নাই অথবা মাদ্রাসার থেকে যদি বেরো আসে সেখানে তো আসলে এই ধরনের ভদ্রতার কোনো বালাই থাকার কোনো কারণ নাই তো শেষ পর্যন্ত তাকে আমি বললাম যে কীভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন এই কথাটা বলার পরে সে আমাকে যেটা বলল যে বলে এই ধরনের কথা বরদাস্ত করা হবে না মানে মানে সে কিছুই না কিন্তু সে তার তার যে বাচনভঙ্গি এবং তার যে কথার স্টাইল তাতে বুঝলাম যে সে আসলে কখনোই আগ্রহ ছিল না প্রথম থেকেই সে আমাকে ঘুরাচ্ছিল মিথ্যা কথা বলে তার কখনোই আগ্রহ ছিল না তাহলে তুমি কেন ঘুরাইলা যদি তুমি অ্যাকচুয়ালি কখনো আসবাই না আর যদি আসতেই চাও তাহলে তিন মাস ধরে অথচ সে কিন্তু নিজে নিজে প্রচুর লাইভ করে যাচ্ছে এমন না যে সে মানে তার কোনো ব্যস্ততা অথবা তার মানে তার ঘরে মানে গরু গরু বা বাছুর বাচ্চা বিয়ে আছে এবং সেটা নিয়ে এসে খুবই অকিপায়েড এরকম কিছু না সো বোঝা গেল যে এরা আসলে মানে পিসলা বাইন মাসের মতন পিসলাতে থাকবে এবং ধরলে তখন সে আবার মুখ খারাপ করা শুরু করবে তাই আমি বললাম যে দেখো তোমাকে যে আমি রিকোয়েস্ট করেছি তোমাকে যে আমি সম্মানটা দিয়েছি এটা তোমার রাখা উচিত ছিল কারণ তোমা তোমার মতন ক্যারেক্টার যে আমি রিকোয়েস্ট করেছি এটা তোমার মানে একটা ভাগ্যের ব্যাপার কারণ এরপরে তোমাকে আর কখনো এই অপরচুনিটি দেওয়া হবে না তো সে চেতে মেতে নানান রকম খারাপ খারাপ কথা বলা শুরু করলো তো আমি তাকে মোটামুটি আউট করে দিলাম তা আমি দেখতে পেলাম যে সে এখনও সেই এক কাজ করে আছে সেদিন সম্ভবত তুমি তার সাথে গিয়ে কথা বলেছ এবং সেখানেও আমি কিছুটা দেখার চেষ্টা করলাম এবং বোঝার চেষ্টা করলাম যে ক্যারেক্টারটা আসলে কি বলতে চায় এবং ভেতরে তো সারবস্তু কিছুই নাই এবং সে যে সমস্ত রেফারেন্স এবং বিভিন্ন রকম কথাবার্তা তুলে আনছে তার কোনোটার মধ্যে আসলে সত্য বা বস্তুনিষ্ঠতার কোনো তিল মাত্র নেই যেটা দেখলাম তোমাকে আরও অপমান করলো এবং তোমার সাহসের বলিহারি যে তুমি ওখানে আসলে গিয়েছিলে নিজের মানিজ্যত নিয়ে না এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে এরকম লোক যে আসলে একজন দুইজন সেরকম না শুরু থেকে দেখছি তাদের বেশ কয়েকজন কয়েকটা ক্যারেক্টার আছে এরকম যে কোন রকমে যদি আমার লাইভে একবার যুক্ত হয়ে দুই মিনিট কথা বলতে সে পারে তাহলে সে বিশাল একটা বিজয় এটা হচ্ছে তাদের জন্য একটা বিশাল বিজয় এবং ইউটিউবে চমৎকার চমৎকার টাইটেল দিয়ে তারা ভিডিওটা আপ করবে যে এই দুই মিনিটের মধ্যে নাস্তিক আসিফকে দাঁত ভাঙা জবাব তারপরে নাস্তিকতার কবর রচনা তারপরে কি যেন মানে জানা যা পড়ানো হলো নাস্তিক নাস্তিক আসিফের এই ধরনের টাইটেল দিয়ে তারা রেগুলার এই ইউটিউবে আমি ইউটিউব খুললেই দেখি যে আমার নামে কমপক্ষে প্রতিদিন চার পাঁচটা করে ভিডিও আপ হচ্ছে এবং টাইটেল গুলা খুবই হাস্যকর হাস্যকর যে এই ধরনের তারপরে প্রথম দিকে এই ধরনের কয়েকটা ক্যারেক্টার আসতো আসার পরে খুবই অভদ্র অসভ্য আচরণ করত আপনি আপনি যদি আমার কোন লাইভ দেখেন তাহলে নিশ্চয়ই দেখবেন না আপনার কথা আমি বলি যে নাস্তিকদের মধ্যে এই ভদ্রতার টুক আছে যে একজন মানুষের সাথে সাধারণ ভদ্রতা বজায় রেখে কিভাবে কথা বলতে হয় কিন্তু এই সমস্ত লোকদের একেবারেই সেটা নাই এবং যাচ্ছে তাই ভাবে কথাবার্তা বলে এবং একটা সিম্পল ইংরেজি কথা সে মানে না বুঝে আপনি এই মাত্র যার কথা বললেন সেই ভদ্রলোক যে প্রফেসর রিচার্ড ডকিনস এর একটা কোট করলো আসলে সে মানে ইংরেজি এক বিন্দু বোঝে বলে আমার মনে হয় নাই সে জীবনে কখনো ইংরেজি একটা সেন্টেন্স অনুবাদ করতে পারে আমার বলে বলে মনে হয় নাই সেখানে সে সেখানে বলা হচ্ছে যে ইউনিভার্স এর কথা সে বারবার বলতেছে নাস্তিকদের কোনো কি যেন নাস্তিকদের কোনো নীতি নৈতিকতা নাই যাকে ইচ্ছা ধর্ষণ করো যাকে ইচ্ছা খুন করো কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ইউনিভার্স এর কথা ইউনিভার্স ইউনিভার্স ইটস সেলফ যেরকম বা ন্যাচার যেরকম ন্যাচার কিভাবে কাজ করে ইউনিভার্স কিভাবে কাজ করে কোর্টটা ছিল সেরকম এবং সেখানে শুরুতেই কিন্তু বলা হচ্ছে ইউনিভার্স এর কথা তো 
তো এ যে সাধারণত যে ঘটনাটা ঘটে যে ইনবক্সে প্রচুর মেসেজ দেয়া হয় এদের এদের কর্মী বাহিনী আছে বিপুল পরিমাণে কর্মী বাহিনী আছে এবং কর্মী বাহিনী করে কি তারা লাইভে আসে এবং কর্মী বাহিনীর কাজ থাকে আমাদের এদের কয়েকটা আসলে মানে গ্রুপ আছে এক গ্রুপের কাজ হচ্ছে হুমকি দেয়া এক গ্রুপের কাজ হচ্ছে জবাই করা এক গ্রুপের কাজ হচ্ছে গিয়ে তারা লাইভ ভিডিও করবে এবং লাইভ ভিডিও গুলো বিভিন্ন জনের ইনবক্সে এবং কমেন্ট সেকশনে এসে পোস্ট করা আরেক গ্রুপের কাজ হচ্ছে লাইভ ভিডিও করা যারা লাইভ ভিডিও করবে তারা বারবার বলতে থাকবে আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু তারাই আবার মানে একই কাজ একই কাজ করছে এরা কিন্তু একই গ্রুপ আমরা 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 তো এগুলো সব বুঝি যে তারা একই গ্রুপ মুখে মুখে বলছে এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু তার মানে ঘনিষ্ঠ লোকজনই দেখা যাচ্ছে আরেকজনকে হুমকি টুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে কথা বলি তো সে বলতেছে যে না আমরা কিন্তু এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার এবং আমরা জঙ্গিবাদ পছন্দ করি না তো অথচ তারা তাদেরই আরেক দল হয়তো যে ঠিকই জঙ্গি বাহিনীকে আর মানে আশকারা দেয় আপনাকে একটা মজার তথ্য দিই যে এই যে যেই ভদ্রলোকের লাইভে আমি গিয়েছিলাম সেদিন এই ভদ্রলোকের লাইভে লাইভের ভিডিও আমার ইনবক্সে মানে একদম একের পর এক একের পর এক পাঠানো হচ্ছে এবার আমি লাইভটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করেই দেখি যে আমি ঢুকে গেল ঢুকেই শুনতেছি যে যাচ্ছে তাই রকমের কথাবার্তা বলতেছে প্রফেসর রিচার্ড ডকিনস এর সম্পর্কে যাচ্ছে তাই মানে একটা সিম্পল সেন্টেন্স বোঝা ইংরেজি একটা সেন্টেন্স বোঝার সামর্থ্য নাই সে বলতেছে নাস্তিকদের কোনো নীতি নীতিকতা নাই এটুক দেখে আমি ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে কথা বলি এর এর আগেও আমি অনেক ইসলামিস্টের লাইভ ভিডিওতে যুক্ত হয়েছি আমার তো আর সেই ইয়াটা নাই যে আমি কারো লাইভে যাব না বা কারোর সাথে কথা বলবো না সেরকম ইয়া তো আমার নাই আমি সবার সাথেই কথা বলার চেষ্টা করি এখন মজার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই লোকের ভিডিওটা দেখার পরেই আমার মনে পড়লো যে এই লোক কিছুদিন আগে দল বল নিয়ে ডিবি অফিসে গিয়েছিল আপনি মানে আমি এক জায়গা থেকে খবর পেয়েছি ডিবি অফিসে গিয়েছিল এবং ডিবি অফিসে গিয়ে আহ নাস্তিকদের নামে বিশেষ করে আমার নামে নালিশ করে এসেছিল যে আসিফ মহিউদ্দিন কে যেভাবে হোক ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তির শাস্তি দিতে হবে এখন ডিবি অফিসের কাছে এই আবদারটা করেছে কিন্তু এই বোকা লোক গুলা জানে না যে মানে আমি এক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভুক্ত একটা দেশে বসবাস করি এখান থেকে মানে ধরেন যে ওইখানে যদি এরা দল বেঁধে কান্নাকাটি করে আত্মহত্যা করে তাহলেও এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভব না কথাবার্তা বলছে বলে এটা তো আমাদের ডেফিনেশনে ক্রাইম না তাহলে তোমরা কি কথা বলতেছো তা তোমাদের একজন প্রবাসী বাংলাদেশিকে অ্যারেস্ট করার আগে ইউরোপের ভিতরে তো আমাদের তাহলে ক্লিন আপ অপারেশন চালাইতে হবে ইন্টারপোল তাহলে এইটাই বলবে না মজার ব্যাপার হচ্ছে ডিবি অফিসে গিয়ে তারা দল বেঁধে ডিবি অফিসে গিয়ে আমার নামে নালিশ করেছিল ডিবি অফিস থেকে তাদেরকে বেশ অপমান করেই বের করে দেওয়া হয়েছে তো মানে মনে পড়লো এই ঘটনাটা তারপরে সাথে আমি কথা এর আগে ওই যে আরো কয়েকটা ছেলে আছে যে ছেলেগুলার ভিডিওতে আমি গিয়েছিলাম কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দেখেছি যে আপনি জেনারেলি বলতে পারেন এদের কথা বলার কোনো বেজ নাই কিছু বোঝে না এদেরকে এক মানে আইকিউ লেভেল যেই যেই লেভেলে আপনি কথা বললে এরা বুঝতে পারবে না এটা একটা বড় সমস্যা এটা এটা আসলে সমস্যা হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমরা যে কয়েকটা শব্দ তুমি বললে যেমন কথার বেইস নাই এই বেইস শব্দটা দিয়ে আমরা যেটা বুঝি সেই বোধের জন্য যে প্রাইমারি বোধটা ওদের থাকা দরকার সেটা কিন্তু ওদেরকে দেওয়া হয় নাই এই জন্য এই কারণে বলছি যে ওরা আসলে ভিকটিম এক ধরনের এবং এই যে বললো যে ফ্রেমওয়ার্ক অথবা যুক্তির যে স্ট্রাকচার এটা তো তাদের মধ্যে নাই সো তারা যেহেতু এক ধরনের কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে কারণ চারপাশে দেখছে যে যারা 
তাদের ডিসাইপল ছিল তাদের যে মুরিদ বাহিনী বা তাদের যে মুমিন বাহিনী যারা মানে চোখ মুখ বন্ধ করে তাদের কথা গিলত তারা এখন কোয়েশ্চেন করে শুধু তাই না আমি কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও দেখলাম সিলেটে ওয়াজ হচ্ছে মোস্ট প্রবলি সেখানে এক হুজুর সম্ভবত বলছে যে কোথায় নাকি কোন আরেক হুজুর বলছে মানে এক হুজুর আরেক হুজুরের বিরুদ্ধে বলতেছে যে সেই হুজুর নাকি বলছে যে নামাজ রোজা করাও দরকার নাই সাথে সাথে পাশে বসে থাকা মোল্লা শ্রেণীর একটা ক্যারেক্টার সরি মোল্লা না মাতবর শ্রেণীর একটা ক্যারেক্টার সে বলতেছে হুজুর আপনি আপনাকে ধর্মের কথা বলতে বলা হয়েছে খালি ধর্মের কথা বলেন অন্য কোনো কথা বলেন না মানে আগেকার দিনে কিন্তু হুজুরদেরকে এইভাবে করে বকা দেওয়ার মতো ইভেন যদি মাতবরও থাকতো পাশে সামনাসামনি কিন্তু কখনো এটা সাহস করতো না এটা আসলে বোঝার জন্য যে বাংলাদেশে হুজুরদের যে এক চেটিয়া এক ধরনের সম্মানের আসন ছিল সেই আসনটা আসলে এক ধরনের টলমটল করছে এবং মানে তোমাদের এবং তোমাদের আমাদের যে সহকর্মী সহ সবাই মিলে যে সাধারণ মানুষের কাছে যে আমরা একটা অল্টারনেটিভ ব্যাখ্যা যে আমরা হাজির করছি এইটাই ওদের কাছে বিশাল একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে গেছে এবং সেই কারণে মোস্ট প্রবাবলি তারা আমাদের যে কন্টেন্ট যেমন ধরো বিজ্ঞান অথবা মানববাদ অথবা আমাদের যে বিবর্তনবাদ এগুলো নিয়ে তারা এখন কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু যেহেতু তাদের মাঝে সেই প্রাইমারি এডুকেশনটা নাই সুতরাং তারা জিনিসটা গভীরে যাওয়ার চেষ্টাই করতে পারছে না কারণ তাদের সে দাঁত গজায় নাই তাদের সে দাঁতটা নাই দাঁত একটা মানে ভার্চুয়াল টার্মে বলতেছি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেই আমি ওই ক্যারেক্টারটা আসলে নাম বলতে চাচ্ছি না কিন্তু এই এই প্রবলেমটা তাদের সবার মধ্যেই আছে যে মানে ইংরেজিতে কি বোঝানো হচ্ছে সেটা বোঝার আগেই তারা ইয়ে করে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন নিচ্ছের একটা ইয়ে কোটেশন করা হলো হ্যাঁ শিওর একটু বলে নেই নিচ্ছে কে উচ্চারণ করছিল নিচ্ছে 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 কারণ ওই যে জেড আছে নাম আমাদের যে জেড আছে সুতরাং তার ধারণা জেড থাকলে জেড উচ্চারণ করতে হবে জেড এর উচ্চারণ করতে হবে মানে একটা এটা খুব খুব সিম্পল একটা ব্যাপার কিন্তু নিচ্ছের নাম মানে জানে না আসলে একটু ফিলোসফি সম্পর্কে অল্প বিস্তর দুই পাতা বইও পড়েছে নিচ্ছের নাম জানে না বা নিচ্ছের নামটা কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় তা নিচ্ছাও বলতে পারি নিচ্ছা বা নিচ্ছে দুটাই বলতে পারি কিন্তু অনেকদিন ধরে পেকে এই কথা করছে সে মানে তার এই বোধটা নাই যে কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে এই যে মানে তমিজ বলে যে একটা শব্দ আছে এটা তার মানে টোটাল বেতমিজ যেটাকে বলে আর কি তো আমি ওই নিচের ওই কোটেশনটা পড়তে যাচ্ছি মানে সে শুধুমাত্র প্রথম কয়েকটা লাইনে যেখানে যে শব্দগুলো আছে মানে তাদের জ্ঞানের যে গ্যাপ কতটুকু এটা আসলে আমাদের এখন এই ভিডিওটা যারা দেখছেন আমি শিওর আমাদের এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কমেন্ট করে ভরায় ফেলতেছেন অনেকে মানে ওই যে যাদের কথা বলা হলো এজেন্ট আর কি আছে তো আমি একটু ছোট্ট করে পড়ি নিচের ওই কমেন্টে বলা হচ্ছিল যে আমি আসলে অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমি আসলে স্ক্রিনে দিতে যাচ্ছি স্ক্রিনে দিলে মোস্ট প্রবাবলি সবাই যারা পড়ার তারাও পড়তে পারবেন আমি এটার জন্য একটা সেকেন্ড সময় চাচ্ছি যদি আমি এখানে আমার ওই স্ক্রিনে নিয়ে আসতে পারি ওকে মোস্ট প্রবাবলি এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি আসলে উপরের অংশটা যেটা সেটা হচ্ছে নিশ্চয়ের অ্যাকচুয়াল কমেন্ট সেখানে বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে উই থিঙ্ক দ্যাট হার্সনেস ভায়োলেন্স স্লেভারি ডেঞ্জার ইন দ্য স্ট্রিটস অ্যান্ড ইন দ্য হার্ট কনসিলমেন্ট স্টয়সিজম দ্য আর্ট অফ এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড ডেলিভারি ডেভিলারি অফ এভরি সর্ট দ্যাট এভরিথিং ইভল টেরিবল টিরানিকাল predatory and snake-like in humanity serves just as well as its opposite to enhance the species humanity acha ekhane e mane karo jodi mathay shabanno ghilo thake ebong ingreji bujhte pare ekhane bola hocche je kharap kharap manob jatir ba manob sottar je kharap kharap ongsho gula royeche bola hocche je humanity shobdo ta ekhane quote unquote ami abar ektu dekhai humanity shobdo ta kintu ekhane quote unquote er moddhe ache 
এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে মানব মানবতা এই মানবতার যে প্রগ্রেস অর্থাৎ মানবতা যে গড়ে উঠছে সেটাতে মানব সত্তার যে খারাপ খারাপ দিকগুলি রয়েছে একই সাথে এর অপোজিটগুলোও একইভাবে দায় এটাই বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল এই লাইনে যে অপোজিট অর্থাৎ মানব সত্তার যত ভালো দিকগুলো রয়েছে সেগুলো এবং খারাপ দিক দুইটা মিলেই কিন্তু মানবতা এগিয়ে যাচ্ছে এটা ছিল নিচের মূল কথা এখন এই বান্দা এই বান্দা মানে যেহেতু তার মধ্যে জ্ঞানের কোনো গ নাই এবং সেই কারণে সে এই যে শেষের যে লাইনটা সার্স জাস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইটস অপোজিট টু এনহান্স দ্য স্পিসিজ হিউম্যানিটি এই লাইনটা সে মাথায় তার মাথার অ্যান্টেনার উপর দিয়ে চলে গেছে সে শুধু উপরের সব ভারী ভারী খারাপ খারাপ কথাগুলোকে ধরছে তারপর হিউম্যানিটি শব্দটা পাইছে মাঝখানের অন্য লাইনটা দিয়ে যে আসলে একটা মিরর ইমেজ ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং দুইটা সেপারেট ব্যালেন্স ক্রিয়েট করা হয়েছে এই জিনিসটা বোঝার মতো ক্ষমতা তার নাই এখন এরা নাস্তিকদের এগেনস্টে মানে লাফায় লাফায় কথা বলার চেষ্টা করতেছে নাস্তিকদেরকে দমন করবে নাস্তিকদের বাপকে অস্বীকার করা নানান রকম কথাবার্তা বলতেছে এদের জন্য যে আমরা যে সময়টা দিচ্ছি এবং বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এটা মোর হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে আমাদের যারা অডিয়েন্স এবং সম্ভবত কমন অডিয়েন্স তাদেরকে বোঝানো যে আপনারা মানে এই এই সমস্ত ক্যারেক্টারের কাছ থেকে নাস্তিকতা ডিবাঙ্কিংয়ের এই সমস্ত থিওরি একদমই অ্যাকসেপ্ট করার চেয়ে দরকার নাই কারণ সে কিন্তু নিজে গবেষণা করে নাই সে যে গবেষণা করে নাই তারা আরেকটা বড় প্রমাণ দেই আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই সেখানে ক্যারেক্টারটা কয়েকবার বারবার বলছে ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকার রিচার্ড ডকিনসের যে বই সে বইটা নাম হচ্ছে কয়েকবার বলছে ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকার একশো তেত্রিশ নম্বর পেজ বা ব্লাইন্ড ওয়াকার একশো তেত্রিশ নম্বর পেজ আমি আপনাদেরকে ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকার একশো তেত্রিশ নম্বর পেজ দেখাচ্ছি যেখানে রিচার্ড ডকিনসের ওই কোটেশনটার ফুটাও নাই তাহলে কেমনে কি সে কি মানে মিথ্যা কথা বলতেছে রিচার্ড ডকিনসের কোটেশনটা কিন্তু আছে কিন্তু সেই কোটেশনটা হচ্ছে কমপ্লিটলি আরেকটা বইয়ের বইটার নাম হচ্ছে রিভার আউট অফ এডেন রিভার আউট অফ এডেন হ্যাঁ এ ডারউইনিয়ান ভিউ অফ লাইফ হ্যাঁ এখন এই ক্যারেক্টারটা মানে এমনি মদনের মদন যে মানে মানে সম্ভবত তার নাম মদন কুমার মানে এম কে বলতে তো এটাই মনে হয় বুঝায় না তাই না তো আচ্ছা থাক আমরা এসে এটা এটা দুষ্টা এটা আমাদের করতে হবে কারণ আমি মানে ছোটবেলায় এগুলো এগুলো এসব দুষ্টা আমি হয়তো করতাম তো যাই হোক মানে সে নিজে গবেষণাটা করা নাই সে কোনোখান থেকে তাকে ফিডারে করে তাকে খাওয়ানো হয়েছে এবং সে মানে তাকে দেওয়া হয়েছে সে যা সেটা নিয়ে তার যে চাপা পিটানো এটা করে গেছে সো ফেসবুকে কোনো পোস্ট দেখেছে দেখে সে এটা জানতে পেরেছে ফেসবুকের পোস্ট হতে পারে কোনো ইসলামিস্টের আর্টিকেল হতে পারে তারা হয়তো কিন্তু আমার কথা হচ্ছে তুমি যদি একটা আর্গুমেন্ট করবা তাহলে সত্য কথা এবং প্রপার অ্যাকুরেট মানে কন্টেন্টের উপরে কথা বলো why you are making it up ebong tumi ekta boi quotation kon boi theke ashe eti jano na othocho tumi quotation e dora dori korte cho ebong eta hocche ami kichu ta gobeshona korchi kore dekhlam je prochur bhul prochur bhul byakha mithya kotha ebong that's that's my summary of it eta ni ami ekta video korar kotha chinta korchilam pore mone holo is it really worth it ha eta ke eto gurutto deya ta ashole mane khubi worthless kaj hobe amader shomoy noshto hobe e she je she je quote করছিল সেটা একটু মানে আপনাকে পড়ে শোনাই ইন এ ইউনিভার্স অফ ইলেকট্রনস এন্ড সেলফিশ জিনস ব্লাইন্ড ফিজিক্যাল ফোর্সেস অ্যান্ড জেনেটিক রেপ্লিকেশন সাম পিপল আর গোয়িং টু গেট হার্ড আদার পিপল আর গোয়িং টু গেট লাকি এটা হচ্ছে রিভার আউট অফ ইডেন এ ডারউনিয়ান ভিউ অফ লাইফ এই বইটা থেকে অবশ্যই ওই বইটা থেকে না ব্লাইন্ড ওয়াচ মেকার বই থেকে না আমাকে যখন বলা হচ্ছিল এই কথাগুলো তখন আমি আমি কিন্তু এটা নাই আমি দেখাচ্ছি এখানে আমি 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 আমার জানতাম যে আমি জানতাম যে এই 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 কথা কোটটা কোন না কোন বইতে আছে কিন্তু কোন বইতে আছে আমার আসলে সেই সময় খেয়াল ছিল না খেয়াল থাকলে আমি জিজ্ঞেস করতাম যে এটা তো এই বইতে না আপনি কোথায় কোথায় পেলেন এই বইয়ের যাই হোক ভিন্ন একটা আঙ্গিকে ভিন্ন একটা বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে এখান থেকে সে আসলে খুঁজেছে সার্চ করেছে মানে হয়তো গুগলে সার্চ করেছে নাস্তিকদের কোনো নীতি নৈতিকতা নাই এটা আমি কোথায় খুঁজে পাবো তারপরে গুগলে সার্চ দিয়েছে অথবা কোথা থেকে মানে জেনেছে যে এখানে একটা লাইন আছে নো গুড নো ব্যাড নো ইভিল নো গুড নো ডিজাইন নো পারপাস এই কথাগুলো পেয়েছে ভেবেছে এই তো 
পাওয়া গেছে নাস্তিকদের ইয়া আর আপনি আগের যে কথাটা বললেন নিচ্ছের যে কথাটা সেই কথাটার কিন্তু একটা চমৎকার মানে ইয়া আছে গভীরতা আছে কথাটার যে যেমন ধরেন মানব সভ্যতা আমাদের এই পর্যন্ত এগিয়েছে তার পেছনে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু যুদ্ধ যে সমস্ত সভ্যতা যুদ্ধ করেছে সেই যুদ্ধের তাগিদেই তারা অস্ত্র উদ্ভাবন করেছে এবং নতুন নতুন টেকনোলজি আবিষ্কার করেছে যেমন ধরেন আপনি যদি আর্কিমিডিস এর কথা ধরেন আর্কিমিডিস এর সময় কিন্তু রাজা ফোর্স করেছে তাকে যে তুমি নতুন নতুন টেকনোলজি আবিষ্কার করো যা দিয়ে আমরা শত্রু দলকে মোকাবেলা করতে পারবো সে সেই সময় লিভারের মতো জিনিস আবিষ্কার করেছে লিভার কিন্তু সেই সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার এরকম অনেক জায়গাতেই দেখা গেছে যে রাষ্ট্র ক্ষমতা আসলে যুদ্ধ কৌশল উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানীদের এক ধরনের ফোর্স করেছে এবং সেই ফোর্স এর কারণে নতুন নতুন টেকনোলজি আবিষ্কার হয়েছে এখন এটাও কিন্তু মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছে যে আমরা অবশ্যই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বা আমরা আমরা অবশ্যই নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিন্তু এই নির্যাতন বা এই খারাপ দিকগুলাও কিন্তু মানব সভ্যতার এই পর্যন্ত আসার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে নিচ্ছের কথাটা ছিল সেই দিক থেকে যে ভালো এবং মন্দ দুইটাই মানব সভ্যতাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসছে এখানে শুধুমাত্র ভালো জিনিসগুলাকে আমরা যদি মানে রিকগনাইজ করি খারাপ জিনিসগুলাকে রিকগনাইজ না করি সেখানে অনেক কিছু আসলে বাদ পড়ে যাবে তাহলে মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে অনেক কিছু বাদ পড়ে যাবে সেই জিনিসটা নিচ্ছের মূল বক্তব্য ছিল নিচ্ছে তো আমি পড়েছি নিচ্ছের বই আমার পড়া তো নিচ্ছের যখন কোট করা হচ্ছে তখন আমার কাছে খুব হাস্যকর লাগলো যে আমার মনে হয় তারা সার্চ করে যে খারাপ খারাপ শব্দ কোথায় কোথায় আছে দেন খারাপ খারাপ শব্দগুলাই শুধু পড়ে কিন্তু খারাপ শব্দগুলো কেন উচ্চারণ করা হচ্ছে কি বোঝানো হচ্ছে এটা বোঝার মতো মানসিক গভীরতা আসলে আমার মনে হয় আমি কেন এই কথাগুলো বলছি খানিকক্ষণ আগে আমি ইনবক্সে আমাদের একজন সহৃদ শুভানুধ্যায় একটা মন্তব্য করলেন বললেন যে আমাদেরকে আর একটু সহনশীল হতে হবে ভাই আমরা অনেক সহনশীল তাকে বলতেছি না হলে আমরা হয়তো আরও খারাপভাবে বলতাম এটা বলার মূল উদ্দেশ্যটা এটাই যে যারা আমাদের কমন অডিয়েন্স তারা যেন মানে যা যার যতটুকু গভীরতা এবং শ্রদ্ধা প্রাপ্য তাকে যেন তার চেয়ে বেশি না দেন কেউ যদি চিল্লাচিল্লি করে এবং গলাবাজি করে ক্লেইমও করে সেই ক্লেইমটা আপনারা যাচাই করে দেখেন যে সে আসলে এই শ্রদ্ধাটার যোগ্য কি না এবং সে যে আসলে কতটুকু যোগ্য না সেটা আসলে আমরা তো একটু আগে দুইটা কয়েকটা এভিডেন্সে দেখা দিলাম এবং বিতর্ক এবং আলোচনা হচ্ছে এটাই আপনি যখন কথা বলবেন তখন পার্টিকুলারলি এই কথাটা আসলে সবার জন্য বলছি যে আপনি কিন্তু তথ্য যুক্তি এর আশেপাশেই থাকতে হবে আপনি যদি কেউ একজন কথা বলছে তাকে না 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 এরকম করতে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি মানে আদৌ কোনো আলোচনা করছেন না এটা হচ্ছে যে আপনার লোকজনের সামনে আপনি গলাবাজি করে আপনি দেখা দিচ্ছেন যে আপনি হচ্ছেন বড় রাজা এবং এটা নর্মালি আমরা আমাদের কাছাকাছি গোত্রীয় মনে করেন ওরান ওটান গরিলা বনবো এদের মাঝে দেখতে পাই যে তাদের সমাজ ব্যবস্থায় একজন আলফা মেল থাকতে হবে সে আলফা মেল যে প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় অন্য লোকদেরকে পিটাইতে হয় বিকজ সে সবাইকে দেখাতে চায় যে আমি হচ্ছে আলফা ও আমার কাছে মনে হয় এই ক্যারেক্টারগুলো চিৎকার চাচামেচি করে গলাবাজি করে জাস্ট দেখানোর জন্য যে সবাইকে যে আমরা হচ্ছে আলফা এখন দুনিয়াটা তো আর একটু ডিফারেন্ট তাই না সেটাই যে আসলে মানে এদেরকে আর কি বলতে পারি এদেরকে বলার মতো আসলে কিছু পাই না তারপরে এদের সাথে আলোচনা কিন্তু করতে চাই মানে এদের সাথে কথা বলা বা আলোচনা করা এই জিনিসটা করতে চাই সবসময় তাদের জন্য দরজা খুলে রাখি যে তাদের কাছে যদি কোনো যুক্তি থাকে কোনো রেফারেন্স থাকে তারা নিয়ে আসুক কথা বলুক দেখি কতটুকু তারা কিন্তু শুরুর দিকে আমাদের আমি চিনি না ওনাকে সে বলতে চাচ্ছিল যে রিচার্ড ডকিনস এর কোন কথার সাথে আমি অস্বীকৃতি অস্বীকার মানে একমত নাই হইতে পারি তখন সে সাথে সাথে বলে তাহলে তুমি তোমার পিতাকে অস্বীকার করলা তোমাদের ধর্মের গুরুকে অস্বীকার করলা তার ডেফিনিশনে মানে ধর্মের গুরুর কথা অস্বীকার করা হয়তো যাবে না মোহাম্মদের কথা অস্বীকার করলে সে হয়তো মনে করবে তার জান্নাত নষ্ট হয়ে গেল বাট মানে সে যদি নাস্তিকতা বা মানববাদকে ধর্ম হিসেবে দেখে সে হয়তো ঠিক আছে বাট আসলে তো মানববাদ এরকম না 
সেটাই যে দেখেন রিচার্ড ডকিনস এর অনেক কিছুর সাথে কিন্তু আমি দ্বিমত করতে পারি বা যে কেউ হোক রিচার্ড ডকিনস কেন যে কেউ হোক আমরা দ্বিমত করতে পারি আপনার সাথে আমি দ্বিমত করতে পারি আপনি আমার সাথে দ্বিমত করতে পারেন আমরা যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করতে পারি মানে যুক্তি মুক্ত মনের চর্চা এবং যুক্তির চর্চা তো ব্যাপারটা এটাই তাই না তাদের ধারণা হচ্ছে যে যেহেতু অমুক লেখক নাস্তিকতাবাদের উপর বই লেখেছে আমরা অন্ধভাবে সেই কথাটা মেনে নেই বা বিশ্বাস করি এখন তারা যে জায়গাটা থেকে এই কনক্লুশনে পৌঁছাচ্ছে তারা তাদের ধর্মীয় যে নিয়ম সেই নিয়ম থেকে আসলে এই জিনিসটা মনে করছে যে যেহেতু আমরাও এই কাজ করি আমাদেরও একটা কেতাব আছে আমরা অন্ধভাবে সেই কেতাবে বিশ্বাস করি এবং ওই কেতাবটা একটা শব্দ নিয়ে আমরা কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ করি না সেহেতু নাস্তিকদেরও তো এইরকমই হওয়ার কথা কিন্তু এই জিনিসটাই তারা যদি একটু বুঝতো যে আমাদের ব্যাপারটা এরকম না আসলে আমরা যে কাউকে আমরা বাতিল করে দিতে পারি যদি রিচার্ড ডকিনস হোক আর যেই হোক সে যদি ভুল লাগে স্টিফেন হকিং হোক হ্যালো হ্যাঁ সরি আমি আছি আপনি কি লাইনটা কি দুর্বল হয়ে গেল নাকি বুঝতে পারলাম না 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 তো আমি তো তোমাকে শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা তারপরে আমরা তো কাউকে ছাড় দিব না এক নম্বর কথা হচ্ছে আমরা কাউকে ছাড় দিব না যুক্তির যুক্তি যদি সে যুক্তির নিয়ম যদি সে বরখেলাপ করে বা সে যদি লজিক্যাল ফ্যালাসি করে তাহলে তো আমরা কাউকে ছাড় দিব না সেটা যেই হোক যত বড় পণ্ডিতই হোক না কেন এখন দেখতে পেলাম যে একটা নতুন টার্ম উদ্ভাবন করা হয়েছে যেটার নাম হচ্ছে ইসলামিক লজিক্যাল ফ্যালাসি এটা কি আমার একটু বলো তো আমি ওই অংশটা মিস করছি কারণ তোমাদের দেখা ধৈর্য আমার ছিল না এটা ছিল চমৎকার একটা নতুন উদ্ভাবন বলতে পারেন যে আমি বলছি আমাকে মানে আমাকে তো বারবার কথা বলতে গেলে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল না 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 ভাই ভাই আপনি তো আপনি তো ডিজাইন এস্টি করতেছেন আরে ভাই আপনি তো ডিজাইন এস্টি আপনি তো মূর্খ আপনি তো জানেন না আপনি তো কিছুই জানেন না ভাই আপনি তো কিছুই জানেন না আমি বলি আচ্ছা ঠিক আছে আমি ডিজাইন এস্টি করছি ঠিক আছে কিন্তু কোথায় করছি এটা তো আমাকে বলতে হবে এটা তো ভাই আপনি লজিক্যাল ফ্যালাসি করলেন মানে সে টার্মটা শুনেছে কোথাও লজিক্যাল ফ্যালাসি টার্মটা শুনেছে এই ধরনের লোকেরা যেটা সাধারণত করে একটা টার্ম কোথাও থেকে শোনে কিন্তু সেটা কিন্তু পরে দেখে না পরে দেখে নাই আমি কিন্তু লজিক্যাল ফ্যালাসি নিয়ে একটা অনেক বড় একটা লেখা লিখেছি যেখানে আমি টু দি পয়েন্টে উদাহরণ সহ বুঝিয়েছি लजिकल फैलासि कैटागर पड़े अपनी पॉइंट आउट करें कैटागर कथा कैटागर पड़े तो बोलते इसलमिक लजिकल फैलासि जिउिश लजिकल फैलासि ख्रिस्टान लजिकल फैलासि हिंदू लजिकल फैलासि लजिकर तो यकम धर्म दिए भाग देश दिए भाग लजिक तो इट सेल्फ एक यूनिवार्सल जिन যেটা আমরা জানি আসলে লজিকের তো কোনো সাদা রঙের সাদা রঙের মানুষের লজিক কালো রঙের মানুষের লজিক হয় না আসলে এটা একটা মানে ননসেন্স টুপিট কথা আসলে এখন ননসেন্স টুপিট তো তাকে সরাসরি বলা যায় না কিন্তু কথাটা একেবারেই ননসেন্স এবং স্টুপিট কথা মানে এর চেয়ে বড় স্টুপিট কথা আমি অনেকদিন ধরে শুনি না আচ্ছা আমি আগে শুনেছিলাম যারা দর্শক তাদের সুবিধার জন্য আমি আসলে লজিক্যাল ফ্যালাসির একটা কয়েকটা এক্সাম্পল আমি দিতে যাচ্ছি স্ক্রিনে ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড কমন লজিক্যাল ফ্যালাসি লজিক্যাল ফ্যালাসি জিনিসটা আসলে কি এটা হচ্ছে তুমি যদি একটু ব্যাখ্যা করতে চাও একটু করে লজিক্যাল ফ্যালাসি জিনিসটা আসলে কি লজিক্যাল ফ্যালাসি হচ্ছে আমরা ধরেন বিভিন্ন সময় বিতর্কের সময় বিভিন্ন ধরনের যুক্তি তর্ক প্রদর্শনের সময় কিছু কুতর্ক ব্যবহার করি কিছু কুযুক্তি ব্যবহার করি যে কুযুক্তি গুলা ব্যবহার করলে আসলে মানে যুক্তিবিদ্যার যারা বড় বড় গবেষক আছেন তারা কিছু জিনিসকে একদম পয়েন্ট আউট করেছেন যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কুযুক্তি এই জিনিসগুলা একটা একাডেমিক যুক্তি তর্কে এই ধরনের ব্যাপার গুলা দেয়া যাবে এটা ধরনের ফাউলের মত খেলার মধ্যেই ফাউল গুলো করা যাবে খেলার মধ্যে ফাউল আমি তিনটা ফাউল গুলো করা যাবে তিনটা ফাউল আমি দেখাতে যাচ্ছি সবার সুবিধার জন্য কমন লজিক্যাল ফ্যালাসি লজিক্যাল ফ্যালাসি কিন্তু খারাপ জিনিস বাই দা ওয়ে এটা কিন্তু ভালো জিনিস না 
এটা আমরা দেখব প্রথমটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন যেটা একটার নাম হচ্ছে অ্যাড হোমেনেম অ্যাড হোমেনেম মানে হচ্ছে যে যার সাথে আপনি যুক্তি করতেছেন আর্গুমেন্ট করতেছেন যার সাথে আপনি বিতর্ক করতেছেন বিতর্কটা নর্মালি হয় কোনো একটা টপিকের উপর সাবজেক্টের উপর আপনি বিতর্ক করতে গিয়ে সেই টপিকের যুক্তি তর্ক না করে আপনি যে আপনার বিপরীত প্রতিপক্ষ তাকে ব্যক্তিগতভাবে যদি আক্রমণ করেন তাহলেই কিন্তু এটা হয়ে যাবে অ্যাড হোমিনিম এটার একটা এক্সাম্পল আমি আসিফকে দেওয়ার অনুরোধ করব একটু পরেই আচ্ছা এখনই যদি তুমি একটা এক্সাম্পল দিতে পারো আমার মনে ভালো হয় অ্যাড হোমিনিম একটা এক্সাম্পল যেমন ধরেন আপনার চেহারাটা আমার কাছে ভালো লাগছে না সুতরাং আপনি যে যুক্তিটা দিচ্ছেন সেই যুক্তিটা ইনভ্যালিড বা আপনি ঘড়ি পড়েছেন হাতে কেন ঘড়ি পড়েছেন এটা তো মানে ধরো একটা প্র্যাকটিক্যাল সিনারি তো ধরো একজন নাস্তিক ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলতেছে তখন একটা একটা মোল্লা যদি এসে বলে যে আমি জানি না কিভাবে কারণ আমি না মোল্লাদেরকে চিন্তা করতে পারি না আপনি তো ইহুদিদের থেকে টাকা খাচ্ছেন এই কারণে আপনি এই যুক্তিটা দিচ্ছেন এখানে ধরেন এটা এটাকে বলা হয় অ্যাড হোমিনিম এর মধ্যে তুমি তোমার শার্টের রং কালো সুতরাং তোমার কথাটা ভুল অনেকটা এই ধরনের কথা বলা যায় যে ব্যক্তিগতভাবে তাকে আক্রমণ করা অথবা যেমন ধরেন হ্যাঁ এটার একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে একটা সাব ক্যাটাগরি হচ্ছে অ্যাপিল টু মোটিভ যে আপনার মোটিভ কি এই যুক্তিটা প্রদর্শনের পেছনে আপনার মোটিভ যে আপনি 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 নিশ্চয়ই ইহুদিদের থেকে টাকা খাচ্ছেন সেহেতু আপনি হজরত মোহাম্মদের বিবাহ নিয়ে আপনি কথা বলছেন এখন হজরত মোহাম্মদের বিবাহ নিয়ে কথা কেউ যদি বলে সে যদি ইহুদিদের থেকে টাকা খেয়েও থাকে তাতেও কিন্তু হজরত মোহাম্মদ এতগুলো বিয়ে করেছে এই তথ্যটা ইনভ্যালিড হয় না সে যদি ইহুদিদের থেকে টাকা খাক কি না খাক এটার সাথে এই তথ্যটার কোন সম্পর্ক নাই আসলে সেকেন্ডটা যেটা নেটার নাম হচ্ছে স্ট্রমেন স্ট্রমেন ফ্যালাসি এটা আরেকটা এটা মানে হচ্ছে আরগুইং এগেইনস্ট এন্ড ওভার সিম্প্লিফাইড or otherwise distorted version of your opponent's argument. Mone karan amra bolte chaichi eta khub ekta bhalo example ache. Amra bolte chaichi bibortan bade manusho jati ebong orang otang jati amader common ancestor chilo age. Orthat kono ekta ajker theke hajar mil hajar shoto bochor age ba kono ekta certain time e amader common ancestor chilo orthat amader pitamoho কেউ একজন কমন ছিল তারপরে দুইটা আলাদা ধারায় ওরাং ওটাং হয়ে গেছে ওরাং ওটান হিউম্যান হোমোসেপিয়ান্স হয়ে গেছে হোমোসেপিয়ান্স কিন্তু আমাদের কথাকে কাউন্টার না করে ইসলামিস্টরা বা রিলিজিয়াস লোকরা বলবে কি তোমরা তো ওরাং ওটাং থেকে আসছো অর্থাৎ তারা সরাসরি ওরাং ওটাংকে আমাদের আগে নিয়ে যে আমাদের উপরে উঠায় দিবে বা আমাদের একই লাইনে ফেলে দিবে আমরা কিন্তু এটা বলি না কিন্তু তারা আমাদের মুখে কথাটা বসায় তারপরে সেটাকে ডিবাং করার চেষ্টা করে এটা হচ্ছে স্ট্রমেনের একটা খুব দারুণ একটা এক্সাম্পল কেউ যদি বলে আমরা বানর থেকে আসছি আরে ভাই আমরা তো কোনো দিন বলি নাই যে আমরা বানর থেকে আসছি আমরা বলছি আমাদের এবং বানরের কমন অ্যান্সেস্টার ছিল এখন কমন অ্যান্সেস্টার মানে কি মানে একই পূর্বপুরুষ এখন সেটা কোনো অনেক মানে মিলিয়ন বছর আগেও হইতে পারে সেকেন্ড থার্ড এক্সাম্পল যেটা সেটা হচ্ছে স্লিপারি স্লোপ লজিক্যাল ফ্যালাসির নাম হচ্ছে ক্লেমিং দ্যাট এ সিঙ্গেল ইভেন্ট উইল ইনভিটিভলি গিভ রাইজ টু এ চেইন অফ ফিউচার ইভেন্টস এটা আসলে খুব সিম্পল একটা ইয়ে হয়ে গেল যেমন হাসরের ময়দান সিঙ্গা ফুঁকবে তাই না এটা কি বলে কেয়ামত কেয়ামত হবে এটা একটা বানোয়াট কথা যাই হোক এটা আমার মনে হয় খুব বেশি ইয়ে হয়ে গেছে গা বাট প্রথম দুইটা কেন এইটা আমরা গত পাঁচ মিনিট এটা নিয়ে কথা বললাম কারণ লজিক্যাল ফেলাসি জিনিসটা কি অনেকেই বুঝে না তাদেরকে সিম্প্লিফাইড ভাষায় আমরা একটু বোঝানোর চেষ্টা করলাম দেন এবার আসো ইসলামিক লজিক্যাল ফেলাসি বুঝেই নাই যে লজিক্যাল ফেলাসি জিনিসটা আসলে কি আদারওয়াইজ সে কিন্তু ইসলামিক শব্দটা বলতোই না কারণ এটা বলে বরং সে নিজের পায়ে কুরাল মারলো আমার কাছে মনে হচ্ছে মানে যারা এই ক্যারেক্টারটার অডিয়েন্স এবং ভক্ত তাদেরকে বলবো যে দয়া করে কোন ক্যারেক্টারের আপনারা ভক্তি করছেন এবং তার কাছ থেকে কি খাইতেছেন আপনারা একটু হিসাব করে খান ভাই ভেজাল এবং প্রচুর পরিমাণে ভেজাল আপনাদের কিন্তু ডায়রিয়া হয়ে যাবে এই টার্মটা সে সাথে সাথেই উদ্ভাবন করেছে আসলে মানে এটা হচ্ছে কথার মার পেচে কথা দিয়ে যেতার একটা চেষ্টা যে যেখানে আপনার যুক্তি নাই যেখানে আপনার কোনো মানে চিন্তা ভাবনা নাই মেধা নাই সেখানে আপনি কথার মারপেজ দিয়ে জিতবেন 
তো এই কথার মারপেস দিয়ে জেতার জেতার ব্যাপারটা তো প্রত্যেকটা ইসলামিস্টের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এটা হচ্ছে ডক্টর জাকির নায়েকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এই জিনিসটা দেখা যায় যে কথার মারপেস দিয়ে কিভাবে মানে ইয়া করতে হয় কিন্তু আমরা যারা সদভাবে আলোচনা করতে চাই বা ডিবেট করতে চাই তাদের তো আসলে এই লেভেলে নামা সম্ভব না এক নম্বর কথা আমার ভিডিওটা কি ভিডিও কোয়ালিটি কি দুর্বল হয়ে গেছে না না তুমি ঠিক আছো ইটস পারফেক্ট ওয়েল not 100% perfect but uh, audio thik ache eta te ami mane ami thik ache so tar pore tar pore hocche ge ami mane er pore koy ekta hadith ami ya korlam hadith bollam sahi hadith theke sahi bukhari muslim istadi hadith theke ami ekdom quote korlam tar pore she hocche ge emon ekta kitaber naam bollo she mane tokhon to tar bhakto murida muridra sob jama hoyeche karon hocche আমি যুক্ত হওয়ার আগে দেখছিলাম যে তিরিশ জন ভিউয়ার আমি যুক্ত হওয়ার পরে দেখলাম সাতশো সাড়ে সাতশো ভিউয়ার তো মানে একটা প্রমোশন সে পেয়ে গেল এবং দেখা গেল যে তার ভক্ত মুরিদগণ বলছে যে ভক্ত মুরিদগণের কাছে সে মানে রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার মতো একটা অবস্থা আমি তাকে বারবার কয়েকটা জিনিস ধরিয়ে দিচ্ছিলাম সে দেখা যাচ্ছিল যে নাজেহাল হওয়ার মতো অবস্থা তখন সে চেষ্টা করলো যে অমুক বই তমুক বই আপনি অমুক বই পড়ছেন আপনি তো ভাই ইসলামের কিছুই জানেন না আপনি তো ইসলামের কিছু বোঝেন না কিছুই জানেন না এই কথাগুলো কিন্তু একটা আলোচনার মধ্যে আমরা উচ্চারণ করি না যে যেমন ধরেন কিন্তু এমন এমন বই থেকে বলা হলো কিন্তু আমি বারবার হাদিসের নাম্বারটা চাচ্ছিলাম মুসলিম হাদিসে কত নাম্বার হাদিস এটা বলা আছে কিন্তু হাদিসের নাম্বারটা দেয়া হলো না একটা পৃষ্ঠা নাম্বার দেয়া হলো একটা বই থেকে সেটা হচ্ছে ইবনে সাদের একটা বই থেকে ইবনে সাদের বইটার নাম যখন আমাকে বলা হলো তখন আমার মনে পড়ছিল না এটা কোন বই কিন্তু পরে আমার আমার আমি বুঝতে পারলাম যে এই বইটা আমার আমি পড়েছি অনেক অনেক বছর আগে এবং ওই বইটাকে খুব অগুরুত্বপূর্ণ বই হিসেবে ধরা হয় ওই বইটার ভিতরে এত কন্ট্রাডিকশন আছে এত পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা আছে যে এই বইটার রেফারেন্স আসলে কোন ইসলামিক স্কলার বা কোনো ইসলামিক ডিবেটর এই বইটার রেফারেন্স দেয় না কারণ এই বইটার এই পাশে এই পাশে এই পাতাতে এই পাতাতে কন্ট্রাডিক্টরি কথাবার্তা বলা আছে এটা আমার অনেক আগে আগে পড়েছিলাম এখন নামটাও মনে পড়ছে না কি যেন তাবা 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 কাত কি যেন একটা নাম নামটা ভুলে গেছি তো হাদিসের নাম্বারটা বারবার চাচ্ছিলাম কিন্তু হাদিসের নাম্বারটা পেলাম না যাই হোক ঠিক আছে তারপরে তো লাইনটা আমার কেটে কেটে দিল নাকি কেটে গেল সেটা বুঝতে পারলাম না কারণ হচ্ছে কি আমার ফোন আসছিল আমার লাইফ চলাকালীন সময় আমার ফোন আসছিল আমি ফোনটা একবার কাটলাম কাটার পরে আমি আবার কথা বলা মানে কথা বলছিলাম কথা বলার মাঝখানে দেখলাম আমার লাইনটা কেটে গেল তো বুঝতে পারলাম না যে কেটে দিল নাকি কেটে এটা আমি দোষ আমি দেখছি আমি দেখছি এই ধরনের মানে যে মুখের উপর খারাপ খারাপ কথা বলতে পারে তার পক্ষে লাইন কেটে দেওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না আনএক্সপেক্টেড কিছু না এখানে আমি দেখলাম আমার যে নোট আছে সেখানে চার্লস ডারউইনের একটা ইন্টারেস্টিং প্যাসেজ সেটা প্রথম অংশ প্রায় উদ্ধৃত করা হয় যে চার্লস ডারউইন নিজেও তো আসলে ধর্মিক ছিল এবং সে নাকি জানত এবং বুঝত তো সেই যে কন্টেন্টটা তারা ইউজ করে সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম এ ম্যান হু হ্যাজ নো অ্যাশিওর্ড অ্যান্ড ইভেন প্রেজেন্ট বিলিভ ইন দ্য এক্সিস্টেন্স অফ এ পার্সোনাল গড অর অফ এ ফিউচার এক্সিস্টেন্স উইথ রেট্রিবিউশন অ্যান্ড রিওয়ার্ড ক্যান হ্যাভ for his rule of life as far as i can see only to follow those impulses and instincts which are the strongest or which seem to him the best ones a dog acts in this manner but he does so blindly a man on the other hand looks forward and backwards and compares his various feelings desires and recollections etuku tara kore ba in fact etar cheo kom kore kore bole je মানুষ তো আসলে নিজের যে ইম্পালস এবং ইনস্টিংক্ট ওইটা দিয়েই করবে এটা তো ডারউইন নিজেও জানত সুতরাং তাহলে ডারউইন বিবর্তনবাদ কি কী সব বললে টলে তারা তাদের যে কনক্লুশন আছে ওইদিকে তারা চলে জায়গা মানে দুই একে দুই চার দুগুণে পাঁচ সুতরাং আল্লাহ আছে তো অ্যাকচুয়ালি ডারউইন কিন্তু এতটুকু বলেই থামে নাই সে এটা একটা প্রেমিস ক্রিয়েট করছে এই কথাগুলো বলে যে আমাদের সাধারণ চোখে মনে হইতে পারে যে কুকুরের মতোই একজন সাধারণ মানুষ হয়তো নিজের যে 
ইনস্টিংক্ট এবং ইম্পালস মানে প্রবৃত্তি এবং নিজস্ব যে আগ্রহ সেটাকে নিয়েই মানুষ হয়তো দৌড়াইতে পারে কিন্তু সে বলল যে পরে তারপরে বলছে হি দেন ফাইন্স ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ভার্ডিক্ট অফ অল দ্য ওয়াইজেস্ট ম্যান দ্যাট দ্য হাইয়েস্ট স্যাটিসফ্যাকশন ইজ ডিরাইভড ফ্রম ফলোয়িং সার্টেন ইম্পালসেস নেমলি দ্য সোশ্যাল ইনস্টিংকস ইফ হি অ্যাক্টস ফর দ্য গুড অফ আদার্স হি উইল রিসিভ দ্য অ্যাপ্রোভেশন অফ হিজ ফেলো ম্যান অ্যান্ড গেইন দ্য লাভ অফ দোজ উইথ হুম হি লিভস and his latter gain undoubtedly is the highest pleasure in on his earth by degrees it will become intolerable to him to obey his sensuous passions rather than his higher impulses which when rendered habitual may be almost called instincts she bolte jacche je manush samajik prani sutarang manusher bhetore jodi kharap probritti thake সে ওইটার উপরে স্থান দিবে তার যে সামাজিক যে তার যে সমাজ রয়েছে সে সমাজের সাথে ভালো বিহেভ করলে সে যে রিওয়ার্ডগুলো পায় অর্থাৎ অন্য মানুষের সহমর্মিতা পায় অন্য মানুষের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পায় ওইটাকেই তখন মানুষ ধীরে ধীরে প্রায়োরিটি দিবে এই কারণে কিন্তু সরি এই কারণে কিন্তু সমাজে মানে সভ্য সমাজে মানুষজন চাইলেই আরেকজনের জিনিসপত্র চুরি করে না মানুষজন চাইলেই আরেকজনের মানে বউ ভাগায় নিয়ে ধর্ষণ করে না ও ক্রিমিনালরা করে কিন্তু জেনারেলি সাধারণ মানুষ ভালো মানুষ এটা করে না এবং বেশিরভাগ মানুষের ভিতরে ন্যাচারাল ইনস্টিংটা কিন্তু ভালো ডারউইন এটাই বুঝাতে চাইছে কিন্তু আমাদের এই বান্দারা ইচ্ছে করে কিন্তু মানে প্রথম অংশটা নিয়ে কোট করে এবং তারপরে এটা নিয়ে দৌড় দেয় এটা হচ্ছে এক ধরনের মানে ফ্যালাসি বলবো এবং এই এই ক্যারেক্টারটা আমরা এতক্ষণ আসলে মানে মদন কুমারের নিয়ে কথা বললাম কিন্তু আমার মনে হয়েছে এই আচরণটা সবার মধ্যেই বিদ্যমান আমি রিসেন্টলি আরেকটা রেকর্ডিং শুনতে শুনছিলাম যেখানে আমাদের এই যে মুফতি আব্দুল্লাহ আল মাসুদ তার কথাটা টেলিফোনে আরেক বান্দার সাথে রেকর্ড হয়েছিল এবং সেখানেও দেখলাম একই টাইপের আচরণ কন্টিনিউয়াসলি ধমক কন্টিনিউয়াসলি মিথ্যা এবং কন্টিনিউয়াসলি দোষারোপ যুক্তি বা মানে আরও প্রপার আলোচনায় তার কোনো আগ্রহ ছিল না এবং সেখানেও এই ধরনের আচরণ খেয়াল করলাম আর কি তো আমি তারপরে আমাদের দরজা সবসময় আমরা খুলে রাখি এবং আলাপ আলোচনার জন্য সবসময় দরজা খুলে রাখি যদিও এদের আচার আচরণ এরকম কিন্তু কি আর করা আমাদের তো এদেরকে নিয়েই আসলে মানে কাজ করতে হয় বা এদেরকে নিয়েই আমাদের কাজ মূল কাজ তো এদেরকে নিয়েই আসলে কিন্তু এই জিনিসগুলো তো খারাপ লাগে আর শুধু যে এই ভদ্রলোক তার তাই না আরো কয়েকটা ভদ্র কয়েকজনের সাথে আমার ইয়া হয়েছিল যে মানে কথা হয়েছিল যে আরেকটা ছিল কি যেন নাম আচ্ছা নামটা না বলি নাম নিয়ে আসলে লাভ নাই আমরা ট্রেন্ড নিয়ে কথা বলতেছি ক্যারেক্টার টাইপ নিয়ে কথা বলতেছি তার প্রোফাইল তার প্রোফাইলে লেখা হচ্ছে গিয়ে কি যেন নাস্তিক ভাবে ঠাকুর আসলে আমি মুসলিম এই রকম একটা কথা লেখা তো আমি আমি ভাবলাম যে কোন নাস্তিক তাকে ঠাকুর ভাবে বা কিভাবে আমার একটু জানার আগ্রহ হয়েছিল কথাবার্তা শুনে বুঝতাম যে তো একেবারেই মানে কোনো কোনো কিছু জানে না পৃথিবীর কোনো কিছু সম্পর্কে কিছু জানে না তার গ্রাম গ্রাম যতটুকু সেই ততটুকু কে সে পুরো পৃথিবী ধরে নিয়ে সে চিন্তা ভাবনা করে এটা আরেকটা ক্যারেক্টার ওই একই গ্রুপের মধ্যে এটা আরেকটা ক্যারেক্টার আরেকটা ক্যারেক্টার হচ্ছে আহ দাঁড়িয়ালা একটা ক্যারেক্টার সে আমার সাথে লাইভে এসে খুব ভদ্র ভাবে কথা বলেছে আমিও যথেষ্ট ভদ্র ভাবে কথা বলেছি এবং নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করেছে আমি ইসলাম নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তখন সে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে ইসলাম নিয়ে যেন আমি কোনো কথাবার্তা না বলি তারপরে আমি ইসলাম নিয়ে আর কথাবার্তা বলি নেই ঠিক আছে তারপর থেকে দেখলাম সে বিশাল হিরো হয়ে গেল মানে এই মুমিনদের গ্রুপের ভিতরে সে বিশাল একটা হিরো যে সে আসিফ মুমিনের সাথে কথা বলেছে এবং এবং যথারীতি সেও এরকম ভিডিও পোস্ট করা শুরু করলো যে বিতর্কে হারিয়ে দিয়েছে আসিফ মহিউদ্দিন কে আসিফ মহিউদ্দিন আমার প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে পালিয়ে গেলেন এই টাইপের টাইটেল দিয়ে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় মানে এই সমস্ত ক্যারেক্টারদেরকে আমরা কি আসলে ওদের স্টাইলেই তাদেরকে ই করতে পারি না সে আমি জানি না মানে তাদের যে সমস্ত দাবি সে দাবিগুলোকে রিফিউট করে মানে কন্টেন্ট যদি আমরা তৈরি করি এবং সেটার মধ্যে যদি ওদের স্টাইলে বকা ঝকা গালিগালাজ যদি করি বাট মূল বক্তব্যটা যদি ঠিক থাকে 
তাহলে কি মনে হয় অডিয়েন্স কারণ আমার কাছে মনে হয় যেন মানে তাদের যে অডিয়েন্স তারা চোখের সামনে যদি দেখে যে একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তিকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিচ্ছে বকা দিচ্ছে অথবা তাকে কথা বলতে দিচ্ছে না এটাকে তারা হিরোইজম মনে করে এইটা যদি তাদের কাছে হিরোইজমের ডেফিনিশন হয় তাহলে তো তাদের সামনে ভদ্রভাবে কথা বলে কোনো দিনও আসলে তাদের মানে ধারে কাছে যাওয়া যাবে না তাদের মাথার ভিতর ঢুকা যাবে না কিন্তু আরে ভাই কিন্তু সাধারণ যারা দর্শক আছে সাধারণ যারা পাঠক বা দর্শক আছে তারা কিন্তু ব্যাপারগুলো বুঝতে পারে এবং তারা যতই গলাবাজি করুক গলাবাজির পরে কিন্তু তারাই এক ধরনের প্রেসারে থাকে কারণ তাদের অনুসারী বা তাদের ভক্তরাই কিন্তু তাদেরকে এই জিনিসগুলা বলে যে আপনি আর একটু ভালো ব্যবহার করলেও পারতেন বা আপনি যে আচরণ গুলা করেছেন সেই আচরণ গুলা ভদ্র ভদ্র আচরণ ছিল না এই জিনিসগুলা তাদের অনুসারেরই তাদেরকে বলে তো আমার মনে হয় যে আমাদের যেটা স্টাইল সেই স্টাইলেই আমরা থাকি আমরা সভ্য এবং ভদ্র আচরণই করি এরা এদের কাজ করুক আমার মনে হয় যে সাধারণ দর্শক যারা তারা এই জিনিসগুলো বুঝতে পারে কারণ তারা আমার মনে হয় যে তাদের টিপিক্যাল মানে বয়ান নিয়ে থাকতে পারতো কিন্তু সেটা না করে তারা তাদের কমফোর্ট জোনের বাইরে এসে মানে রিচার্ড ডকিনস নামগুলা শিখছে ডারউইন নামগুলা শিখছে ইভেন উইল প্রভেন পর্যন্ত চলে গেছে যদিও এটা একটা ধার করা বিষয় চলে গেছে এবং এটা কিন্তু বলবো যে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে গর্ত থেকে বের করে আনা গেছে হয়তো নেক্সট জামানায় অথবা নেক্সট পরবর্তী প্রজন্মে হয়তো দেখা যাবে তারা আর একটু বেটার করতেছে সো টু সাম এক্সটেন্ড এটা হয়তো এক ধরনের অ্যাচিভমেন্টই বলা যায় তো এই এরকম আরো কয়েকটা ক্যারেক্টার দেখা যাচ্ছে যে যারা মানে রেগুলার লাইভ ভিডিও করে নাস্তিকদের ডাকাডাকি করে এবং আমাদের প্রোফাইলে এসে লিঙ্ক পোস্ট করে যায় বিভিন্ন ফেক আইডি দিয়ে লিঙ্ক পোস্ট করে যায় এবং সেখানে ক্লিক করলেই দেখা যায় ঢুকে গিয়েছি সেই ট্যাগ করে যে ট্যাগ করে যে ইয়াটা করে কমেন্ট বক্সে ট্যাগ করে আপনাকে একটা ইয়া দিবে নোটিফিকেশন দিবে আপনি নোটিফিকেশন কি ব্যাপারটা চেক করতে গেলেই দেখবেন ওদের লাইভে ঢুকে গেছেন এবং মানে হাস্যকর হাস্যকর লাইভ এগুলো মানে পাঁচ মিনিট ধৈর্য ধরে শোনাটাও একটা পেইন হয়ে যায় কি সব কথাবার্তা সুবিধাজনক হবে কারণ তবু বলাটা উচিত ছিল কারণ হচ্ছে আমাদের যারা অডিয়েন্স তারা তাদের জানা দরকার যে আসলে কোন লেভেলের ক্যারেক্টার নিয়ে আপনারা কাজ করতেছেন এবং দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমি এখানে এখানে বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি শিওর ইসলামিজদের মাঝেও চিন্তাশীল ভদ্র এবং ইউনো লজিক নিয়ে কথা বলতে পারে এই ধরনের লোক আছে কিন্তু তাদেরকে আমরা কখনো অনলাইনে ওইভাবে দেখি না আয়দার তারা অনলাইনে আসে না অথবা তাদেরকে প্রমিনেন্ট করা হয় না এই এই মদন কুমারগুলোকেই প্রমিনেন্ট করা হয় কোনো একটা কারণে সো ইটস আনফর্চুনেট কিন্তু এটা কিন্তু একদিক দিয়ে আমাদের জন্য ভালো আসলে যে এই ধরনের ক্যারেক্টার যদি একটু ফোকাসে আসে তাহলে আমরা কিন্তু দেখাতে পারবো যে ইসলাম আসলে মিন করে এই টাইপের ক্যারেক্টার গুলা এবং আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে আমরা মানে একটা মানে লেখালেখির মাধ্যমে যুদ্ধ করি লড়াই করি আমাদের আরো একটু সুবিধা হয় যে যেমন ধরেন ফারাবি শফিউর রহমান সরি একজনের নাম তো বলে ফেললাম ফারাবি শফিউর রহমান কিন্তু প্রথম দিকে যখন সে একটু একটু লেখালেখি করতো আমি কিন্তু তাকে বেশ একটু প্রমোট করেছিলাম বেশ কয়েকবার কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই এই টাইপের ক্যারেক্টার যদি ইসলামের মুখপাত্র হয় তাহলে আসলে আমাদের এদেরকে পরাজিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হ্যালো আরিফ ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমি শুনতে পাচ্ছি বলতে থাকো এদেরকে মানে খুব দ্রুত ধরাশায়ী করে ফেলা খুবই সহজ খুবই সহজ কাজ এই কারণে এদেরকে একটু প্রমোট করাটাও মনে হয় আমাদের জন্য ভালো হবে একটু প্রমোট করতে পারলে এদেরকে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন অবশ্যই আমরা চাই যে কোনো যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে বা যে কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে যদি কিছুটা চিন্তাশীলতা থাকে এরকম কিছু মানুষ যদি আমরা পাই তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে আমাদের আরো ভালো লাগবে যে আমরা যুক্তি বিষয়টা যদি কেউ বোঝে তাহলে তাদের সাথে আমরা কমিউনিকেশন করতে পারবো এখন যে একটা এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজের মতো সে যদি ল্যাঙ্গুয়েজটাই না জানে তাহলে আমি তার সাথে কিভাবে কথা বলবো সে তো চিৎকার চেঁচামেচি করবে এবং বারবার বলবে যে আরে ভাই আপনি তো এটা করলেন আরে ভাই আপনি তো মার্ডার হয়ে গেলেন আরে ভাই আপনার তো আজকে জানা জানা হয়ে গেল 
এই কথাগুলো তো কোনো সেন্স মেক করে না এগুলা না এটা আসলে মানে তুমি হয়তো বলবা যে এটা আরেক দিক দিয়ে আমাদের জন্য ভালো কিন্তু তাতে সমস্যাটা হচ্ছে তাতে আমাদের কাউন্টার পার্টের স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু খুব লো হয়ে যাচ্ছে আমরা চাই এমন কাউকে এমন মানে অপোনেন্টকে যারা হচ্ছে ওই সাইডের মোটামুটি এপিটম টপে আছে তাদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে তাদেরকে যদি আমরা লজিক্যালি ডিফিট করতে পারি তাহলে অ্যাটলিস্ট আমরা নিজেদের এক ধরনের রি রিকনফার্ম হবে রিএফার্ম হবে যে না আমরা আমাদের সঠিক পথে আছে কিন্তু ওদের সামনে যদি আমরা টলে যাই তাহলে বুঝে যাবে যে না আমাদেরও আসলে সলিড একটু মানে ফাউন্ডেশনটা আরও শক্ত করতে হবে কিন্তু মানে এইসব ক্যারেক্টারকে মানে সময় দিতে হচ্ছে আমাদের কারণ এর চেয়ে ভালো কিছু আমরা হাতের কাছে পাচ্ছি না এটা আসলে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা বলতে চাই যে বাংলাদেশে যারা ইসলাম নিয়ে কাজ করে যারা সত্যি মনে করে যে ঈশ্বর আছে আল্লাহ আছে এবং বাংলাদেশে ইসলাম বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ডে ইসলাম হওয়াটা উচিত লজিক্যালি কথা বলতে পারেন তাহলে দয়া করে আসেন ফেলাসি টেলাসি বাদ দিয়ে ডেফিনেটলি আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং এই ধরনের মানে কয়েকজন মিলেও কথা বলা যাবে আমার এখানে আপনারা আগেও দেখছেন দুই তিনজন মিলে কথা বলা যায় এবং সেখানে এক ধরনের ভদ্র পারস্পরিক সম্মানজনক একটা পরিবেশে কথা বলা যায় আজকে পার্টিকুলারলি হয়তো আমি দুঃখিত কিছু খারাপ কথা আমি বলছি এটা বিকজ আমার মনে হয় এটা জাস্টিফাইড তার জন্য কিন্তু যারা সম্মানের দাবি রাখেন তাদের জন্য যথেষ্ট সম্মান দিয়ে কথা বলা হবে আপনারা দয়া করে দেখেন আপনারা ইনবক্সে যোগাযোগ করতে পারেন আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আসিফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং যে কোনোভাবে যদি আপনারা আসলে একটা ভালো সুস্থ ডিবেট ডিসকাশন যদি করতে চান আর কি মানে এসেই কথা বলতে দিবেন না তারপরে গলাবাজি করবেন চাপাবাজি করবেন ভুলভাল রেফারেন্স দিবেন তাইলে তো আসলে মানে কোনো ডিফারেন্স হলো না এটা তাই না দেখো এই পর্যন্ত বললাম আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এদের আন্ডারে যারা কাজ করে যারা হচ্ছে গিয়ে রেগুলার হুমকি ধামকি দেয় এবং আপনাকে তো বললাম একটু আগে যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গুলাতে আমার পর্ণ ছবি বানিয়ে মানে ছড়ানো হয়েছে মানে মানে ব্যাপারটা আসলে খুবই দুঃখজনক যে হয়তো আমরা বিতর্ক করছি একটা বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছি কিন্তু তাই বলে আমার ধরেন আমার বাচ্চা বা আমার বউ এদেরকে কেন এই জিনিসটা আসলে বুঝি না এদের মন মানসিকতা কতখানি যারা রাস্তাঘাটে মানুষজনকে ধরে কোপায় মেরে ফেলতে পারে তাদের কাছে তো এই ধরনের ভায়োলেন্স এই যে যেটা বললো আর কি যে পর্নোগ্রাফিক ভায়োলেন্স এটা তো একটা ভায়োলেন্সই বলা যায় তাদের কাছে তো এটা মানে অস্বাভাবিক কিছু এরকম তো হওয়া সম্ভব স্বাভাবিক তাদের কাছ থেকে যদি বলতেছি না এটা অ্যাকসেপ্টেড বাট বলতেছি যে মানে এর চেয়েও খারাপ ওরা করতে পারে দেখা দিছে অলরেডি অনেকবার মানুষজন কোপায় এবং তুমি বললে যে তোমাকে লাইভে এসে তোমাকে হুমকি দিছে যে জবাই করে ফেলবে কারণ হয়েছে কি ওদেরকে যখন ট্রেনিং আপ করা হয় তখন ওদেরকে বলা হয় যে এ নাস্তিকেরা হইতেছে মানে বিসদৃশ্য একটা প্রাণী এবং নাস্তিকদেরকে তোমরা যেখানেই পাবা কোতল করবা এবং তাদের ধর্মে যদি স্পেসিফিক্যালি এভাবে নাও বলা থাকে তবুও হুজুররা বানায় বানায় এগুলো বলে অথবা সে নিজে থেকে ধরে নেয় ধরে নিয়ে তখন তার মাথায় রাগ যে চড়ে যায় আর কি সে ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে তখন এই ধরনের আচরণটা সে করে বসে এবং আমি শিওর পরে নিশ্চয়ই সে মনে মনে লজ্জিত হয়েছে অথবা হয়তো তাকে লোকজন বলছে আপনি ভালো কাজ করছেন সো আমি মানে আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে মানে অস্বাভাবিক কিছু না যে তারা এই ধরনের ভায়োলেন্স করতে পারে না তাদের ধর্মে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে এই জিনিসগুলো বলা আছে যে কিভাবে কতল করতে হবে ধরেন নবীর সমালোচকদের কিভাবে কতল করতে হবে সেই জিনিসগুলো খুবই স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন আছে এইগুলা আমরা আসলে এই কথাটাও বলতে পারি না যে এই এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের দেশের মোল্লাদের আবিষ্কার এই বিষয়টা এরকমও না বুখারি হাদিসে মুসলিম হাদিসে অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে পরিষ্কার ইনস্ট্রাকশন আছে কিভাবে সমালোচকদের হত্যা করতে হবে কি কিভাবে ভায়োলেন্ট কাজকর্ম গুলা করতে হবে সেই জিনিসগুলা এর এর মাঝখানে আপনাকে একটু বলে বলে রাখি যে নাস্তিক্য ডট কম একটা ওয়েবসাইট করেছি আমরা আমি আমি শুরু করেছিলাম এখন আরো কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন আমার আমাদের সাথে এখানে একটা তথ্য ভান্ডার নামে একটা পাতা আছে তথ্য ভান্ডার ইসলাম ধর্ম এইখানে আমরা সমস্ত রেফারেন্স একত্রিত করার কাজ করছি অনেকদিন ধরে এবং মোটামুটি বেশ কিছু রেফারেন্স যুক্ত হয়েছে এখানে এবং অন্য অন্য যারা আছেন তারা যদি কোনোভাবে সাহায্য করতে চান তাহলে আপনারা এই 
লেখাটা নিচে গিয়ে কমেন্টে আপনাদের রেফারেন্স গুলো দিয়ে যেতে পারেন কোন সেকশনে পড়বে সেটা লেখাগুলো দিয়ে যেতে পারেন আমরা এটা আস্তে আস্তে আরো রিচ করব এই এই আমাদের এই পাতাটা এবং আমার মনে হয় যে মুক্ত চিন্তার পথে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখা হবে এখনি হচ্ছে ভবিষ্যতে আরো হবে আচ্ছা ধন্যবাদ আমি আসলে চেষ্টা করছিলাম যে তোমার তোমার যে ইয়েটা সেটা আসলে সবাইকে দেখানোর জন্য যাতে সবাই মোটামুটি পরিচিত হতে পারে এই যে এটা হচ্ছে আমরা নাস্তিকা ডট কম দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের স্ক্রিনে এবং এটার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে এন এস টি আই কে ওয়াই এ ডট কম এবং সাইটটা বেশ চমৎকার তথ্য সমৃদ্ধ মনে হচ্ছে এবং তুমি যে পার্টিকুলারলি বললে তথ্য গোছানো হচ্ছে এটা কোন কোন অংশে ক্লিক করব বিভিন্ন প্রচুর লিঙ্ক আছে এবং ফ্যান্টাস্টিক একটা কাজ হচ্ছে এটা তোমাদেরকে তোমাদেরকে অসম্ভব কি বলবো অভিনন্দন যে তোমরা এতদিনে ভালো একটা দিকে যাচ্ছ আর কি মনে আছে মনে হয় আজকে থেকে বোধ হয় দশ বছর আগে এটা নিয়ে আমরা আমাদের ইয়েতে আলোচনা করতাম যে আমাদের এই ধরনের একটা জিনিস দরকার গুড সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো এই পার্টিকুলার ওয়েবসাইটে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আসিফরা খুব ভালো একটা কাজ করছে এবং আজকে তাহলে আপাতত আমরা এখানে র্যাপ আপ করি কারণ আমার গিন্নি সম্ভবত আমি যদি এখন যে তাকে পিক করে না নিয়ে আসি খবর আছে আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের আলোচনা মোটামুটি ভালোই হলো আর যদি মাঝে মাঝে আমরা এরকম আলোচনা করতে পারি আর আমরা কয়েকজন মিলে একসাথে আলোচনা করতে পারি যদি আপনি মডারেটর হিসেবে থাকেন তাহলে দেখা গেল যে আপনি ধরেন আরো দুই তিন জন থাকলাম আমরা সবাই মিলে আমরা একসাথে আলাপটা করতে পারি হ্যাঁ যুক্তিসঙ্গত ভাবে খানিকক্ষণ আগে যেটা বললাম যে ধরো ওই সাইড থেকে কেউ যদি আগ্রহী হয় আসতে যে আসলে নলেজেবল মানে জাস্ট আমি মুসলিম আমি এসে আলোচনা করতে যাচ্ছি তাইলে হবে না ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সাম নলেজ সাম ডেপথ এবং সাম এডুকেশন যাতে আপনি অ্যাটলিস্ট কথার প্রসঙ্গে কথা যুক্তিকভাবে বলতে পারেন যাতে এটা একটা কোয়ালিটেটিভ একটা ডিসকাশন হয় নট জাস্ট মানে চেহারা দেখানোর জন্য আসলে হবে না এটা যারা অডিয়েন্স তাদের জন্য বলতেছে আর কি এখন এবং তখন হবে একটা ইন্টারেস্টিং এবং আমি আমাদের যে মুফতি আবদুল্লাল মাসুদ উনি অনেকবার রাজি হয়েছেন কারণ উনি হচ্ছে একটা বিশাল তথ্য ভাণ্ডার আমার কাছে মনে হয় নিজেই কারণ যেহেতু উনি এইগুলো দেখে আসছেন পুরো জিনিসটা তার মুখস্থ দারুণভাবে উনি হয়তো এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারবে এবং আমাদের আমাদের উপস্থিতি যেটা হেল্প করবে সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান এবং যুক্তি এই সমস্ত সাইডের যে ব্যাপারগুলো সেগুলো বলতে পারবে কিন্তু ইসলামের যে একদম কোরের ডেপথের ব্যাপারগুলো এটা হয়তো উনি হয়তো বলতে পারবে সো চেষ্টা করবো ওনাকেও যদি এ ধরনের আলোচনা যুক্ত করা যায় কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো বান্দাই আসলে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে আসতে রাজি হয় নাই আমি যখন বলছি যে আপনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন খেপে যে উল্টা পাল্টা কথা বলা শুরু করছে বাট আমার মনে হয় এরা পালিয়ে বেড়ায় এরা এ ধরনের প্ল্যাটফর্মে আসতে সাহস করে আসতে পারে না মোস্ট প্রবল তাহলে আমি একটা মানে উদ্যোগ নেই যে আমি তাদেরকে আহ্বান জানাই যে আপনার লাইভে একদিন তারা যুক্ত হবে আপনি মাঝখানে থাকবেন আপনি কোনো পক্ষে কথা বলবেন না আমি নিরপেক্ষ হতে পারবো মডারেশনের দায়িত্ব পালন করবেন এবং আমরাও দু একজন থাকি তারাও তিন চারজন থাকুক বা যতজন ইচ্ছা থাকুক আপনার তো সেই ধরনের সেট আছে যে সেট আপনি এই কাজগুলো করতে পারেন মানে কয়েকজনকে একসাথে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আমরা এই কাজটা আমি একটা আহ্বান জানাই তাহলে তাদেরকে ওকে তাহলে আজকের মতো আমরা বিদায় নিতে যাচ্ছি এবং আজকে আমরা হয়তো টুকটাক খারাপ কথা বলে থাকলে আপনাদের কাছে ক্ষমা যাচ্ছি বেশিরভাগই আমি বলছি আসিফ আসলে কোনো খারাপ কথা বলে না সে এতটাই পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধ হয়ে গেছে বাট আমার এখনো চুল পাকলো মানে খাসল যায় নাই আর কি তো এবং যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখলেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা যদি এটা ফেসবুকে দেখে থাকেন বা যেখানে দেখে থাকেন শেয়ার করবেন অন্য সকলের সাথে এবং আমার মনে হয় দারুণ আলোচনা হয়েছে এবং যারা এতক্ষণ আসলে কমেন্ট করলেন তাদের সকল আমি কমেন্টের দিকে নজর রাখছিলাম সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যতেও খানিক্ষণ আগে আপনারা শুনলেন আসিফ একটা অর্গানাইজ করতে যাচ্ছেন যে যদি কেউ রাজি হয় সাহস করে এই ধরনের আলোচনায় তাহলে সে আলোচনাটা আরও যুগান্তকারী আলোচনা হবে আশা করি 
সো আগামী সেই পর্ব দেখার আহ্বান জানিয়ে আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যে এই পার্টিকুলার প্ল্যাটফর্মগুলোতে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আসিফের নাস্তিক্য ডট কম তারপরে আমার যে পেজ থেকে আপনারা এই মুহূর্তে এটা দেখতে পাচ্ছেন আরিফুর রহমান একটা আলাদা পেজ সেই পেজে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে ভবিষ্যতেও এই ধরনের ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন আসিফ অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য সময় করার জন্য আমি জানি এখন মোটামুটি রাত বাংলাদেশে অনেক রাত ভবিষ্যতে আবারও দেখা হবে আশা করি একদিন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আরিফ ভাই আর সবাইকে অনুরোধ জানাবো আরিফ ভাইয়ের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে এমন একটা লাইভ করতে যাচ্ছি যে এই লাইভে তিন চারজন ইসলামিস্ট থাকবেন এবং দুই তিনজন নাস্তিক বা মুক্ত চিন্তার মানুষ থাকবেন সেটা হলে খুবই ভালো হবে অনেক ধন্যবাদ ভাই ভালো থাকবেন আপনার জন্য অনেক শুভকামনা এবং শুভ রাত্রি আমি তাহলে বিদায় নিচ্ছি হ্যাঁ আমরাও বিদায় নিচ্ছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও যুক্ত হওয়ার জন্য এবং যেখানে থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন ভালো মানুষ হন আমরা খানিক্ষণ আগে যেটা দেখছিলাম যে থিঙ্ক লাভ লিভ লার্ন প্রোটেক্ট ডিফেন্ড এগুলো যেন হয় আমাদের আসলে জীবনের মূল মন্ত্র তাহলেই কিন্তু আমরা আসলে প্রকৃত ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারবো একসময় না একসময় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আরিফুর রহমান লন্ডন থেকে শুভরাত্রি